இப்ப அவசரத்துல யாராவது கூப்பிட்டாங்க உங்க பிள்ளை டமான்னு விழுந்து சத்தம் கடிச்சுன்னா அழகா போய் செருப்பு போட்டுட்டு கையெல்லாம் நல்லா மாட்டிட்டு எங்க எங்க இருக்கான் விழுந்துட்டானா அப்படின்னா வருவோம் என்ன செய்வோம் ஒரு தகப்பன் என்ன செய்வான் பத பதிச்சு ஓடி வந்துருவான் நம்முடைய விசுவாசி ஒரு பையன் ரெண்டு குழந்தைங்க அவருக்கு அந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் அந்த பேரப்பட்டு வாழ்ல தொங்கிக்கிட்டு விளையாண்டுகிட்டே இருந்தாங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் எங்க போயிட்டான் உள்ள விழுந்தா மூணு அடி அங்கிட்டு விழுந்தா முப்பது அடி திடீர்னு இந்த ரெண்டு பசங்களும் விளையாண்டு இருக்கும் போது ஒருத்தன் இப்படி சரிஞ்சா ஒருத்தன் அப்படி செஞ்சா ஒருத்தன் எந்த சைடு சரிஞ்சிட்டான் அடுத்த சைட்ல சரிஞ்சிட்டான் சரிஞ்சா அந்த பையன் ரொம்ப உஷாரு குட்டி பையன் தான் எதை பிடிச்சுக்கிட்டான் அந்த சோத்தை நெஞ்சுக்கிட்டான் பிடிச்சுக்கிட்டான் பிடிச்சிட்டு ஓன்னு தொங்கிட்டு அழுகுறான் இன்னொரு பையன் ஓடி வந்து அப்பா தம்பி தொங்கிட்டு இருக்கான் இவன் வந்து பார்த்தா கை ஒரு ரெண்டு மூணு விரல் தான் என்ன செய்யுது தொங்கிட்டு இருக்கு இப்ப பையன் விழுந்துருவான் ஒரு <laughs> அவ்வளவு பாஸ்ட்ல ஒரு பிள்ளைகளை காப்பாற்ற ஒரு தகப்பனுக்கு சிந்தை இருக்குன்னு சொன்னா தேவன் எவ்வளவு வருவார்னு யோசிக்கணும் பைபிள் இருக்கு பறந்து காக்கிற பட்சியை போல நான் இசைவேலுக்கு ஆதரவாய் இருப்பேன் அவன் சாட்சி சொன்னான் இப்படி என் பிள்ளைய ஒரு செகண்ட்ல கத்தர் காப்பாத்ததுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாரு கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமூண்டாவதாக உன்னத பாட்டு ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தினுடைய முதல் பகுதி வாசிப்போம் ராஜகுமாரத்தி பாதரட்சிகளிட்ட உன் பாதங்கள் மிகவும் அழகா இருக்கிறது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக உன்னத பாட்ட முழுமையும் நேசரும் மனவாட்டையும் சம்பாசிக்கிற ஒரு தன்மையை கவித்துவமாக அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஆண்டவரும் மனவாட்டி சபையும் மனவாளனும் மனவாட்டியும் ரூபவதியும் ஆத்தும நேசரும் இடைபடக்கூடிய ஒரு சம்பாசனை தான் இந்த உன்னத பாட்டு அதுல நேசரும் வர்ணிக்கப்படுகிறார் மனவாட்டியும் வர்ணிக்கப்படுகிறாள் மனவாட்டியினுடைய பல அம்சங்கள் அங்கே ராஜகுமார்த்தியினுடைய பல தன்மைகள் அங்கே வர்ணிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இந்த அதிகாரத்தின் துவக்கத்திலே பாத ரட்சைகள் இட்ட உன் பாதங்கள் எவ்வளவு மிகவும் அழகா இருக்கிறது என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பாதங்கள் மிகவும் முக்கியம் எப்படி நாம் பாதத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் பாத ரட்சைகள் இட்டுதான் அதற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் இந்த காலை வேளையில் கத்திர நம்மோடு பாதங்களையும் பாத ரட்சைகளையும் குறித்து நம்மோடு இடைபட விரும்புகிறார் ஒரு மனிதனுடைய முகத்தை மனிதர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஒரு சிலருடைய பேச்சு திறமையை மனிதர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஒரு சிலருடைய அழகை மற்றவர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆள் பாதி ஆடை பாதி என்று சொல்லி ஆடையை பார்க்கக்கூடிய ஒரு கூட்டமும் இருக்கிறார் இப்படி பலதரப்பட்ட விதங்களில் மனிதர்கள் மனிதர்களை காணும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார் அடுத்து அவனுடைய பாதங்களை பார்க்கிறார் ஏன் அவனுடைய பாதங்களை அவர் பார்க்கிறார் அதுவும் பாதரட்சிகள் இட்ட அவனுடைய பாதங்களை ஏன் பார்க்கிறார் என்ற கேள்விக்கு நாம் விடை காண வேண்டியது அவசியம் ஏசாயா ஐம்பத்தி இரண்டு ஏழை பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவித்து வெற்றிப்பை பிரசித்தப்படுத்தி உன் தேவன் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் என்று சியோனுக்கு சொல்லுகிற சுவிசேஷகனுடைய பாதங்கள் மலைகளின் மேல் எவ்வளவு அழகா இருக்கின்றன இங்கே சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கிறவனுடைய பாதங்கள் மலைகளின் மேலே எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இங்கே எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன்னத பாட்டில் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் பிரியமானவர்களே மனிதனுடைய பார்வை பல விதங்களில் காணப்பட்டாலும் ஒருவனை எடை போடுவது அவனுடைய பாத ரட்சைகளை வைத்தே எடை போட்டு விடலாம் அதனுடைய தன்மையை வைத்தே ஒருவனை கணக்கிட்டு விட முடியும் இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுடைய ஜீவியத்தில பாதங்கள் மிகவும் முக்கியமானது 
இன்றைக்கு கால்கள் இல்லாமல் ஒரு கூட்டத்தார் பிறக்கிறார்கள் ஒரு சிலர் ஊனா கால்களோடு பிறந்தாலும் ஏதோ ஒரு வல்லமையின் பாதிப்பினாலே இல்லாவிட்டால் வியாதியின் பிடியினாலே அவர்கள் பாதங்கள் சூம்பின நிலவரத்தில் தள்ளப்படுவதை நாம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு வயோதிபத்தில் சுகரினால் பாதிக்கப்பட்டு அநேகருடைய பாதங்கள் எடுக்கப்பட்ட நிலவரத்தையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு சுகருடைய அதிக பாதிப்பு ஒரு மனுஷனுடைய பாதங்களை தான் நினைச்சுகிறது அதிகமாக தாக்குகிறது இன்னொரு விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த பாதங்களைத்தான் நாம் நடப்பதற்கு உபயோகப்படுத்துகிறோம் சுவிசேஷம் சொல்ல உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில கால்கள் இல்லாவிட்டால் அவனை கொண்டு எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படி இருந்தாலும் அவன் அநேகருக்கு தொல்லையை தரக்கூடியவனாக இருப்பான் இப்படித்தான் இந்த பாதங்களை குறித்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பாதங்கள் சுத்தமாய் இருக்கும் முடியாக சேதப்படாமல் இருக்கும் முடியாக பாதுகாக்கப்படும் முடியாக காயப்படாமல் இருக்கும் முடியாகத்தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் பாத ரட்சைகளை என்ன செய்கிறோம் போடுகிறோம் இன்னைக்கு பாருங்க பாத ரட்சைகள் நீங்க எல்லாருமே போட்டு வந்திருப்பீங்க ஒன்னு ரெண்டு பேரும் இல்லாதவங்க விட்டுருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா மற்ற எல்லாரும் நீங்க பாத ரட்சைகளை போட்டிருப்பீங்க அந்த பாத ரட்சைகளை வச்சு உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறத கூட சில நேரத்தில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த பாத ரட்சைகளை திருத்திட்டு போறதுக்குன்னே சபைக்குள்ள ஒரு கூட்டம் என்ன செய்யும் வரும் செருப்பை போட்டுட்டு போகும்போது அவங்க செருப்பு மாதிரி போட்டு போயிடுவாங்க அது எப்படி தெரியாம போடுவான் அவர் தான் அடுத்த ஆள் செருப்ப ஒரே மாதிரி செருப்பு இருக்கு ஒரே இதுன்னு சொன்னா பரவாயில்ல அதுல கொஞ்சம் சில மாற்றங்கள் என்ன செய்யலாம் வரலாம் இந்த யூத் கேம்ப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேரளா பையன் ஒரு பையனுடைய செருப்ப கேரளா பையனுக்கும் தமிழ்நாட்டு பையனுக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆனா ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி செருப்பை நெஞ்சிருக்கான் போட்டு வந்திருக்கான் ஒரே நம்பர் ஒரே ஸ்டைல் அப்படியே வந்திருக்கு ரெண்டு பேரும் இப்ப ஒருத்தம் போட்ட செருப்பு எங்கிட்ட போயிடுச்சது அது இன்னொருத்த எவனோ போட்டு போய் எங்கிட்ட போட்டானோ தெரியல ஆனா பட்டு இப்ப இருக்கிறது ஒரே செருப்பு தான் இந்த ஒரு செருப்பு ஒருத்த மாட்டிட்டான் இவன் போய் அது ஏன் செருப்பு கலத்தி கொடுங்கறான் அவன் சொல்றான் இது ஏன் செருப்பு நான் கலத்தி தர முடியாது அப்ப இவன் சொல்றான் அதுல என்னென்ன பகுதி எல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கும்னு அப்ப இவன் சொல்றான் நீ அதை கிழிச்சிருப்ப அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியுங்கிறான் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அந்த பாத ரட்சிக்காக பயங்கர பிரச்சனை கடைசியில எங்க கிட்ட வந்துருச்சு கடைசியில அவன் சொன்னான் அந்த செருப்புல ஈரம் இருக்கும் பாருங்க நான் இப்ப என்ன முகம் கழுவிட்டு வந்தேன் அதனால செருப்பு ஃபுல்லா ஈரமா இருக்கும் அப்படிங்கிறான் அப்ப அவன் சொல்றான் ஏன் செருப்பு போட்டு போய் நீ முகம் கழுவி இருந்தா அது ஈரமா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறான் திரும்ப ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு கடைசியில் ஒரு கொஸ்டின் ஆயிடுச்சு அப்ப இந்த பையன் சொன்னா நான் இப்போ இந்த ஒரு கொஸ்டின் பண்றேன் இதுல மடங்கிடுவான் அப்படின்னா சரி என்னன்னு கேளு கேளு இந்த செருப்பை பத்தி ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் பண்ண போறேன் பண்ணணும் இது எவ்வளவு ரேட் சொல்லுன்னு சொன்னான் இவன் கரெக்டா சொல்லிடுவானு அவன் தானே அவனும் இதே செருப்பு தானே வாங்கியிருக்கான் அவன் கரெக்டா சொன்னான் எழுநூத்தி இருபது ரூபா தொண்ணூறு பைசா சொன்னான் உடனே என்ன கரெக்டா சொல்லிட்டானே என்ன பண்றது அவன் செருப்பா இருக்குமா இவனுக்கு டவுட் கடைசியில ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு உடன்பாடு அதுல ஒரு பையன் வந்து மூணு செருப்பு கொண்டு வந்திருக்கிறான் கொண்டு வந்தது எத்தனை யூத் மீட்டிங் வந்திருக்கிறான் மூணு செருப்பு கொண்டு வந்திருக்கிறான் அதாவது அந்த கேம்பஸ்குள்ள மீட்டிங் வர்றதுக்கு ஒண்ணு வெளியே பாத்ரூம் போறதுக்குன்னு ஒண்ணு இது போக மீட்டிங் டைம் இல்லாம அப்படியே சுத்திக்கிட்டு வாக்கிங் சுத்துவானுங்களே அதுக்கு ஒரு அவன் எடுத்து வந்திருக்கிறான் அவன் கொஞ்சம் வசதியான பையன் அப்படி பழகியிருக்கான் வீட்டில் அதனால அவன் கொண்டு வந்திருக்கான் இன்னொரு பையன் வந்து ஒரே செருப்பு தான் கொண்டு வந்திருக்கான் நம்ம ஆளுங்க கூட பாருங்க இங்க இல்ல கன்வென்ஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாய்க்குள்ளே செருப்பு வச்சுக்குவாங்க கூட தூக்கிட்டே வந்துருவாங்க கேரி பேக் போட்டு ஏன்னா போகும்போது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குன்னு யாராவது திருட்டு போயிருவாங்க மாத்திட்டு போயிருவாங்க கடைசியில இந்த பையன்ட்ட நான் அந்த பையன் ஒன்னே ஒன்னு தான் போட்டு வந்திருக்கான் கொண்டு வந்ததே அப்ப நான் அந்த பையன்ட்ட சொன்னேன் நீ மூணு கொண்டு வந்திருக்கிற அவன் ஒண்ணுதான் கொண்டு வந்திருக்கிறான் அதுவும் போயிடுச்சு அப்படியா அப்ப நான் மூணு கொண்டு வந்தா ஒண்ணு தான் கொண்டு வந்திருக்கானா சரி அப்படின்னா நான் குடுத்துடுறேன் அப்படிங்கிறா உடனே அவன் சொன்னா அவங்க அப்பா தான் அதை வாங்கி கொடுத்தாரு ரொம்ப பாசமா சொல்றான் செருப்புக்கு வேணா அவன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டான் எடுத்துக்கிட்டோம் ரெண்டு பேருக்கும் இப்படி ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஆகி கடைசியில் அடுத்த நாள் பார்த்தா ஏற்கனவே இன்னொரு செருப்பு விட்டுருக்கான் இல்லையா அதை எவனோ கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல போட்டு போயிட்டான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரச்சனை இல்லை இப்ப கடைசியில் ஆளுக்கு செருப்பு நெஞ்சிருச்சு கிடைச்சிருச்சு ரெண்டு பேருக்கும் சமாதானம் வந்துருச்சு இல்லைன்னா யூத் மீட்டிங் முடிஞ்சு ஒருத்தன் சண்டை போட்டவனா போயிருப்பான் ஒருத்தன் சமாதானம் இல்லாமனா அதே மாதிரி நம்ம ஆளுங்க கூட ஒன்றரை மணி நேரம் ஆவி நிறைஞ்சிட்டு வெளியே போகும்போது செருப்பு இல்லைன்னா இந்த ஆவி நிறைவெல்லாம் இங்கேயே வாசல்லையே கொட்டி எனக்கு அடையற அப்படி தான் செய்யறாங்க நானு இருக்கிற
அது எனக்கு போடுறதுக்கும் மனசாட்சியும் ஒத்துக்கல அவங்க கொடுத்தவனை பகைக்கவும் விருப்பப்படல என் ரூம்ல இருக்கு யாருக்காவது வேணும்னா கொடுக்கலாம் எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா அவ்வளவு காஸ்ட்லியா அவங்க என்னைய கனம் பண்றதுக்காக அப்படி செய்யறாங்க ரைட் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்முடைய பாதரட்சைகள் இது வந்து எழுத்தின் பிரகாரமான பாதரட்சைகள் பாதரட்சைகளை நம்ம போடுறதுக்கு காரணமே வியாதி வரக்கூடாது தொற்று வியாதி வந்துடக்கூடாது ஏதாவது பாதத்துல ஒரு பாதிப்பு வந்துடக்கூடாது ஒரு காயமோ ஒரு வேதனையோ ஒரு முள்ளோ ஏதோ ஒன்று நம்ம காலில் பற்றக்கூடாதுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் பாதரட்சைகள் போடுறோம் இன்னொரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆளுங்க ஸ்டைலுக்கு போடுறாங்க இந்த ஹீல்ஸ் போட்டுட்டு கால் மடங்கி எத்தனையோ சகோதரிகள் நொண்டிட்டு அலையிறாங்க பாவ பாவ அவங்களுக்கு அதை போட்டு நடக்க தெரியாதா அதை போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு இஞ்சு மூணு இஞ்சு தூக்கிக்கிட்டு நடக்க முடியாம பட்டக்குன்னு ஒரு திருப்பி திருப்பிச்சுன்னா காலே திருப்பிடும் திருப்பி ஏழு மாசத்துக்கு நினைச்சு விடாது எந்த செருப்புமே நினைச்சு கூடாது போடக்கூடாது ஆண்டவர் அப்படி ஆக்கிடுறாரு அதுதான் நமக்கு தேவையில்லை பாதரட்சி தேவை ஆனா டீசெண்டா தேவை தெய்வீகமா தேவை ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல ஆண்டவர் சொல்கிறார் ராஜகுமாரத்தையே உன்னுடைய பாதரட்சிகள் இட்ட பாதங்கள் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது அந்த பாதங்களுக்கு அந்த பாதரட்சிகளை போட்டா அதுக்குன்னே அது வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தன்மை போல இருந்தது இந்த பாதரட்சை எதை காண்பிக்கிறது பேசியிருக்கிறது நிறுவம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்து அவசரம் ஸ்பிரிச்சுவல்லே நம்ம போகலாம் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சியை கால்களிலே தொடுத்தவர்கள் ஆயும் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அவனுக்கு ஆவிக்குரிய பாதரட்சி என்பது உங்களுக்கு உலக பிரகாரமா பாதரட்சி இல்லைன்னா பரவாயில்ல கஷ்டம் இல்ல அன்னைக்கு ஒரு சகோதரர் முள்ளு விட்டு வந்தாரு அவர் போட்டிருந்த செருப்பு பார்த்தா எனக்கு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பார்த்தா என்ன இந்த முள்ளுக்குள்ள அவன் பாட்டு சர சர நடந்து போறான் நமக்கு முள்ளு செருப்புக்குள்ள எல்லாம் ஏறி அதுக்கு மேல வந்து குத்திட்டு போயிருது இவனை குத்தலையன்னு பார்த்தா அது பலக செருப்பு பலகையிலேயே நெஞ்சிருக்கா செருப்பு செஞ்சிருக்காங்க அது அப்பதான் அவன் பாட்டுக்கு முள்ளுக்குள்ள போறான் அவனுக்கு உள்ள குத்த மாட்டேங்கு நான் செருப்பு போட்டு இங்கதான் போனேன் எனக்கு குத்திடுச்சு அது ஒரு நாலு நாள் பயங்கர கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆனா அவனுக்கு கால் குத்தல அப்பதான் கேட்டேன் இது என்ன செருப்பு போட்டிருக்க நீ பாட்டுக்கு போறேன்னா அது எடுத்து பார்த்தா என்னது பலகையிலேயே அழக செஞ்சிருக்கிறேன் யோசிச்சு பாருங்க நம்முடைய பாதங்கள் பாதரட்சிகள் இட்ட பாதங்கள் ஆவிக்குரிய தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு எழுத்தின் பிரகாரமான பாதரட்சிகள் இல்லைன்னு நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனா ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல வந்த பின்பு நம்முடைய பாதங்களில் பாதரட்சை தேவை அது எதை காண்பிக்கிறது ரெண்டு விதமான ஆயத்தத்தை காண்பிக்கிறது சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை ஒன்று சுவிசேஷம் சொல்ல நீ ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது சமாதானத்துக்கு நீ ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இயேசுவின் வருகைக்கு நீ ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று காரியங்களை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் சமாதானத்தின் சுவிசேஷம் சமாதானத்தை நீங்கள் பேணுகிறதற்கு எனி டைம் நீங்க ஆயத்தமாக இருக்கணும் யாரிடத்திலும் எந்த ஒரு தனி மனிதனிடத்திலும் எந்த எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஒரு மனிதன் பாதரட்சைகள் இட்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால் அவன் சமாதானத்துக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறான் என்று அர்த்தம் இன்னைக்கு ரெண்டு படை யுத்தம் செய்துன்னா ஒரு படம் வந்து அந்த வெள்ளக்கூடிய தூக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க எதை விரும்புறாங்கன்னு அர்த்தம் யுத்தத்தை விரும்பல அவங்க எதை விரும்புறாங்க சமாதானத்தை விரும்புகிறார்கள் என்ற அர்த்தம் அதான் முக்கியம் பின்மாறி போனதானே கேடியாக மாறி போனதானே துரோகியாய் மாறி போனதான ஒரு பிள்ளை வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டான் சுத்தமா ஓடிடுறான் ஆனா அவனுக்கு திரும்ப வரணும்னு ஒரு ஆசை இல்லைன்னா தன் தகப்பண்டையோ தாய்ட்டையோ ஒரு ஒப்புரவு ஆகிட்டு நம்ம போயிடுவோம் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு அவன் யோசிக்கிறான் இந்த சம்பவம் கதை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா கடைசியில தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் போடுறான் நான் வர்றத நீங்க ஏத்துக்கிடுறீங்கன்னு சொன்னா நான் ட்ரெயின்ல வரும்போதே பாக்குற மாதிரி மரத்துல ஒரு வெள்ளக்கூடிய கட்டி வைங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சிடுறேன் நான் வீட்டுக்கு வரேன் இல்லைன்னா நான் வீட்டுக்கு வரல நீங்க என்னைய விரும்பலன்னு சொல்றதுக்கு அடையாளம் நீங்க அந்த கொடிய கட்டாம விட்டுருங்க நான் ட்ரெயின்லயே பாத்துட்டு அப்படியே ஒதுங்கி போயிடுறேன் அப்படின்றான் ஆனா தகப்ப என்ன பண்ணா அந்த மரத்துல ஏறி ஒரு கொடிய கட்டினானா கெட்டிட்டு அவனுடைய தாட்டுல வந்துச்சு ஒருவேளை ட்ரெயின் போற வேகத்துல இந்த கொடி அவன் தெரியும் அவனுக்கு கண்ணுக்கே தெரியாம போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது இன்னொரு இடத்துல கட்டினான் இப்படி மரம் முழுசு எதை கட்டி வச்சுட்டான் ஏதோ ஒரு வியூலியாவது இந்த ஒரு கொடியாவது ஏதாவது ஒரு கொடி தென்படட்டும் அப்படிதான் அன்றைக்கு பெற்றோர்கள் இல்லாவிட்டால் தேவன் மனிதனோடு ஐக்கியமாக முடி விரும்பினார் இன்றைக்கு நமக்கு பாதரட்சிகள் இட்ட பாதங்களாய் நம்முடைய பாதங்கள் மாறணும் சொன்னா முதலாவது சமாதானத்துக்கு ஆயத்தமாகுங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சமாதானம் இருக்கணும் உங்களுக்கு உள்ள ஒரு சமாதானம் இருக்கணும் உங்களுக்குள் ஒரு தனி மனிதனுக்குள்ள சமாதானம் இல்லாத பட்ச
ஒரு தனி மனிதனுக்குள்ள சமாதானம் இல்லாத பட்சத்துல தான் அவன் ஐக்கியத்தை விட்டு வெளியே போறான் ஆனால் அதனால தான் முதலாவது உங்களுக்குள் சமாதானமா இருங்க ரெண்டாவது உங்களுடைய குடும்பங்களுக்குள்ள நீங்க சமாதானமா இருங்க மூன்றாவது உங்களுடைய சபையிலே நீங்கள் சமாதானமா இருங்க கூடுமானால் யாவரோடும் சமாதானமா இருக்க நாடுங்கள் இதுதான் முதலாவது இந்த பாதரட்சியினுடைய அடையாளம் சமாதானத்துக்கு அடையாளம் நம்ம எத்தனை பேர் ஒரு பூர்ண சமாதானத்தோடு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு சமாதானம் என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அப்படியே இந்த சமாதானம் இருந்தாலும் ஒரு லிமிட்டோட நமக்கு முடிஞ்சிருது ஒரு சில நிமிடங்கள் நம்ம சமாதானத்தை பாதுகாக்கிறோம் சில நிமிடங்கள் நம்ம விட்டு சமாதானம் போய்விடுகிறது சில நிமிடங்கள்ல மறுபடியும் சமாதானத்தை பாதுகாக்கிறோம் சமாதானம் நம்ம விட்டு சில நிமிடங்கள்ல போய்விடுகிறது அதனாலதான் வேதம் சொல்லுகிறது உன்னுடைய சமாதானம் நதி போல் இருக்கும் நம்முடைய சமாதானம் எப்படி இருக்கு ஒரு லிட்டர் பாட்டில தண்ணியை பிடிச்சிட்டு வரோம் குடிச்சிடறோம் கொஞ்ச நேரத்தில் அது என்னது பாதி ஆயிருக்கு திருப்பி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை நெஞ்சிடறோம் குடிச்சிடறோம் இப்ப பாட்டில் என்னது எம் டி திரும்ப எங்கேயாவது தண்ணி கிடைக்குமா யாராவது கொடுப்பாங்களா வீட்டுல உடனே அதை ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் இதே மாதிரிதான் நம்முடைய சமாதானம் ஒரு பாட்டில் சைஸ்லயே இருக்கு நிரப்புறம் காலியாயிருது நிரப்புறம் காலியாயிருது ஆனா எசாயாவில் வாசிங்க உன்னுடைய சமாதானம் நதியை போல நாற்பத்தி எட்டு பதினெட்டு ஆயன் கற்பனைகளை கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும் அப்பொழுது உன் சமாதானம் நதியை போலும் உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளை போலும் இருக்கும் உன் சமாதானம் நதியை போல இருக்கும் எப்பொழுதுமே நீங்க சமாதானத்துக்கு ரெடியா இருக்கணும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில யாராவது உங்க மேல வருத்தமா ஆயிட்டா கூட நீங்க உடனே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகாம இனிமேல் எப்படி சமாதானம் ஆகிறதுங்கிறத நீங்க ஆயத்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் பாதரட்சை ஒரு தகப்பன் செருப்பு போட்ட உடனே பிள்ளைகள்லாம் ஆளும் என்னையும் கூட்டு போ எங்கேயோ புறப்பட்டாங்க போல் இருக்கு அப்படின்னு அதுபோல உனக்குள்ள எப்பொழுதுமே நீ சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்துக்குரிய இந்த ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையை போட்டினா எப்பவுமே சமாதானத்துக்கு ஆயத்தமா இருந்தா பிசாசு நம்மளை இவன் அடிச்சிருவான் ஜெயிச்சிருவான்னு பயந்துகிட்டே இருப்பான் ஆனா நீங்க சண்டையவே உண்டாக்கி கொண்டிருந்தா பிசாசு சந்தோஷப்பட்டுகிட்டே இருப்பான் ஒன்று ரெண்டாவது சுவிசேஷம் சொல்ல ஆயத்தமாக இருக்கணும் எனி டைம் நீ ஒரு சுவிசேஷகர் ஒவ்வொரு இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிற எல்லாருமே சுவிசேஷகர்கள் ஆண்டவராக இயேசு குரிசு அபிஷேகம் பெற்றதின் நோக்கத்தை ஏசாயா திருக்க தரிசன புஸ்தகத்தில் சொல்லும் பொழுது தருத்திரருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லும்படி தேவன் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் என்று அவர் பேசுகிறார் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று ஒன்று கத்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கத்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இங்க இருக்கிற எல்லாரும் நீங்க அபிஷேகம் பெற்றவங்க அபிஷேகம் பெற்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதுல ஒரு காரணம் நீ சுவிசேஷம் சொல்லணும் அது எந்த விதத்திலேயாவது நீ சுவிசேஷம் சொல்லணும் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் திருவசனத்தை என்ன செய் பிரசங்கம் பண்ணு உனக்கு அளிக்கப்பட்ட ரட்சிப்பை குறித்து உனக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு நாலு வார்த்தை இல்லையா உனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையை பத்தி பேசுறதுக்கு உனக்கு ரெண்டு வார்த்தை இல்லையா உன்னைய தேவன் சுகமாக்கினார்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்ல தைரியம் இல்லையா ஆண்டவர் என்ன பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கினார்னு ஒரு ரெண்டு வார்த்தை உனக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிச்சயம் இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் வச்சிருப்பாங்க மெடிக்கல்ல வச்சிருப்பாங்க அடுத்து ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் தங்களுடைய பொருள்களை விற்கிறதுக்குன்னு சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வச்சிருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் சில டாக்டர் சில மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எல்லாம் சில டாக்டர்ஸ் போவாங்க அந்த டாக்டர்ஸ் இவங்களை பார்க்கவே மாட்டாங்க எங்க நான் நான் வேற மெடிசன் நான் வேற கம்பெனி இது பண்ணிருக்கேன் அப்படி இப்படி சொல்லுவாங்க ஆனாலும் இவங்க நினைச்ச மாட்டாங்க அவங்கள விட மாட்டாங்க அதே மாதிரி சில நீங்க வீட்டுல இருங்க வீட்டுல வருவாங்க சில ஆண்கள் பெண்கள் விற்பனை பண்றவங்க அவங்க வந்து சொல்றது என்னன்னா நீங்க எங்க நாங்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்க போங்க என்னெல்லாமோ சொல்லி பாருங்க அவங்க சிரிப்பாங்க அப்படிமாங்க இப்படிமாங்க என்னத்தையாவது சொல்லி கொஞ்ச நேரத்துல உங்கள்ட்ட தெரிஞ்சிருவாங்க அத வித்துருவாங்க அவங்க ஒரு சாதுரியவான்கள் ஆனா உன் கையில இவ்வளவு பைபிள் பெரிய பைபிள் இருக்கு கத்திர உனக்கு ஒரு பெரிய ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறார் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பாத்திரம் ஆனா உனக்கு ரெண்டு வார்த்தை ஒரு ஒரு மனுஷன் சொல்றதுக்கு சுவிசேஷம் இல்ல உங்களால சொல்ல முடியுமா ஒரு ஒரு ஏழை மனுஷனுக்கு உன்னால சுவிசேஷம் சொல்ல முடியுமா ஒரு படித்தவனுக்கு உனக்கு ஒரு சுவிசேஷம் சொல்ல முடியாது ரோமர்கள் நிருபம் முதலாம் அதிகாரத்துல சுவிசேஷம் சொல்ல நான் ஒரு கடனாளி மூடருக்கும் கிரேக்கருக்கும் எனக்கு தெரிந்த எல்லாருக்கும் நான் சுவிசேஷம் சொல்ல நான் ஒரு கடனாளியாக இருக்கிறேன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது முதலாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினைந்து கிரேக்கருக்கும் மற்ற அந்நியர்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் மூடருக்கும் நான் கடனாளியாக இருக்கிறேன் ஆகையால் ரோமபுரியில் இருக்கிற உங்களுக்கும் என்னால் என்று மட்டும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்
நீங்க ஒருவேளை பணத்துல கடனாளிகளாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பொருட்கள்ல நீங்கள் கடனாளிகளாக இல்லாமல் இருக்கலாம் எந்த ஒரு பேங்க்லயும் நீங்க கடன் வாங்காத ஒரு நபராக இருக்கலாம் கிருபையினால உங்களை தேவன் ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கலாம் ஆனா சுவிசேஷம் சொல்லாமல் இருந்தா நீ ஒரு கடனாளி சுவிசேஷத்தை நீங்க சொல்லுங்க முடிந்த அளவு சொல்லுங்க எந்த அளவிலும் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க நாயர்கோல் கன்வென்ஷன் வந்திருந்தீங்கன்னா ஒரு சகோதரன் கண் தெரியாத ஒரு ஒரு சாட்சி சொன்னார் கண் தெரியாதவங்க மத்தியிலே அவர் ஊழியம் செய்யறாரு இவருக்கும் கண்ணு தெரியாது நாலாயிரத்தி அறுநூறு பேரை நான் சுவிசேஷம் சொல்லி சபையில கொண்டு வந்து நெஞ்சிருக்கேன் சேர்த்திருக்கேன்னு சொல்றான் பல சபைகள்ல பல இடங்கள்ல இந்தியா முழுசும் நான் அலைஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்ச பாஷையில எனக்கு தெரிந்த இடங்கள்ல எல்லாம் நான் ஊழியம் செஞ்சு அப்படி ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களை சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஜனங்களை நம்முடைய இந்தியால இருக்கிற எல்லா சபைகளையும் ஒரு நானூறு நாலாயிரத்தி அறுநூறு பேருக்கு நான் அறிஞ்சிருக்கேன் சுவிசம் சொல்லி சபையில கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கேங்கிறா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆளும் நாலாயிரத்தி அறுநூறு சேர்த்த நான் எங்க ஹால் கட்டி வைக்கணும் இந்த கூடாரத்தை எங்க வரைக்கும் கொண்டு போனோம் அந்த கேட்டை தாண்டி அங்க வரைக்கும் கொண்டு போகணும் நம்ம அப்படி ஒரு கண்ணு தெரியாதவனுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்ல அவன் ஆயத்தமா இருக்கிறான் நமக்கு கண்ணும் தெரியுது கையும் இருக்குது கால் இருக்குது நல்ல வசதி இருக்குது எல்லா விதமான திறமைகளும் இருக்கிறது ஆனா சுவிசேஷம் சொல்றதுக்கு நம்ம ஆயத்தம் இல்ல அந்த பாதரட்சை நீ இன்னும் போடல காடுகள்ல போகும்போது இந்த ஜங்கிள் ஷூன்னு ஒண்ணு போடுவாங்க அது முழங்கால் வரைக்கும் இருக்கும் அதாவது பாம்போ தீய சக்திகளோ ஏதோ உடனே நெஞ்சிடக்கூடாது கால தாக்கிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக போட்டிருப்பாங்க அது போல நமக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பாதரட்சை இருக்கு அந்த பாதரட்சைகளை நீங்க தொடுத்துட்டு சுவிசேஷத்துக்கு ஒரு பாதரட்சை சமாதானத்துக்கு ஒரு பாதரட்சை அடுத்து இயேசுவின் வருகைக்கு நீ எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருக்கணும் இன்னைக்கு கண் ஒருவேளை இயேசுவின் வருகை லேட் ஆகலாம் இன்னைக்கும் வரலாம் இல்ல அதுக்கு முன்னால உன்னுடைய ஓட்டமோ என்னுடைய ஓட்டமோ முடியலாம் அப்படி முடியுமானால் அதற்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் எப்பொழுதும் பாச ஜோயல் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்வார் பேப்பர் எப்பொழுதும் கிளியரா இருக்கணும் பாரு எது நம்முடைய லைஃப் பேப்பரு எனி டைம் கிளியரா இருக்கணும் எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது பிளாக் மார்க் என்ன செய்யக்கூடாது டாக்டர் வச்சிடக்கூடாது எனி டைம் கிளியரா இருக்கணும் அப்படி சொல்லி 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 கிளியர் ஆகி போயிட்டாரு அவர் போக வேண்டிய வயசும் கிடையாது எதுக்கு இதை சொல்றோம் சொன்னா எந்த நேரமும் ஆயத்தம் ஒரு கூட்டம் நடத்தினா அழுதுகிட்டே இருப்பாரு நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் எப்படி அழுக வரும் இருதயம் உடஞ்சி அப்படி நொறுங்கி அப்படித்தான் அவங்க அந்த தேவ சமூகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இன்றைக்கு ஆண்டோடைய சமூகத்தில் போய் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு நமக்குள்ள இந்த ஆயத்தம் இருக்கிறதா ராஜகுமாரத்தையே பாத ரட்சைகள் இட்ட உன்னுடைய பாதங்கள் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது சமாதானத்துக்கு ஆயத்தம் சுவிசேஷம் சொல்ல ஆயத்தம் இயேசுவின் வருகை எப்பொழுது வந்தாலும் நாம் அதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய பாத ரட்சைகள் நாம் போடாத பட்சத்தில் பல வல்லமைகள் நம்மை தாக்கும் பல அந்நிய வல்லமைகள் பல காயங்கள் ஏன் வருகிறது ஒரு முழு குத்திருது ஒரு கம்பி குத்திருது நம்ம கால் எடறி கீழே விழுந்துடுறோம் நம்முடைய பாதங்கள்ல பல பாதிப்புகள் வருகிறது அதுக்கு காரணம் எல்லாம் பாதரட்சைகள் சரியாய் போடவில்லை சரியான பாதரட்சைகள் நமக்கு இல்லாத பட்சத்தில் தான் இந்த வல்லமைகள் நம்மை தாக்க ஆரம்பிக்கிறது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பாதரட்சை அடைவதுடைய மற்ற காரணங்கள் என்ன ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் என்ன யாத்திராகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் யாத்திராகமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் அதை புசிக்க வேண்டிய விதமாவது நீங்கள் உங்கள் அறைகளில் கட்சி கட்டி கொண்டும் உங்கள் கால்களில் பாதரட்சை தொடுத்துக் கொண்டும் உங்கள் கையில் தடி பிடித்துக் கொண்டும் அதை தீவிரமாய் புசிக்கி கடவீர்கள் இங்கே பஸ்கா புசிப்பதை காண்பிக்கிறார் முதல் முதல் பஸ்காவை அவர்கள் புசிக்கும் பொழுது தேவன் அவர்களுக்கு சில பிரமாணங்களை கொடுத்தார் அந்த பிரமாணத்தில் ஒன்று அதை புசிக்கும் பொழுது உங்களுடைய கால்களில் பாதரட்சைகளை தொடுத்துக் கொண்டு அதை புசிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அன்று இரவுதான் அவர்களுக்கு விடுதலையின் நாள் அன்றையிலிருந்து தான் கத்தர் அவர்களை அந்த இடத்துல இருந்து வெளியே கொண்டு வருகிறார் அதன் அப்படினால் கத்தர் அவர்களுக்கு சொன்ன ஒரு வார்த்தை பல பிரமாணங்கள் அதுல உண்டு அதுல ஒரு பிரமாணம் நீ உன் பாதங்களிலே பாதரட்சைகளை தொடுத்து கொண்டு இந்த பஸ்காவை நீ ஆசரிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பஸ்காவை நீ புசிக்க வேண்டும் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எகிப்தில் இருந்து புறப்படுகிறான் என்று சொன்னால் அவன் கால்களிலே பாதரட்சை தேவை எத்தனை வருஷம் நீங்கள் இந்த எகிப்திலே இருக்க போகிறீர்கள் இன்றைக்கும் கூட ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று சொல்லுகிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகிறோம் வாக்கு தத்துவம் நமக்கு உண்டு என்று நாம் அடித்து சொல்ல முடியும் நமக்கு ஒரு காணான் தேசம் உண்டு அதையும் மாற்ற முடியாது ஆனால் இன்றைக்கு நம்மில் எத்தனை பேர் இந்த எகித்தை விட்டு புறப்படாமல் அதுக்குள்ளேயே காணப்படுகிறோம் லோத்து அந்த சோதமை விடுகிறதுக்கு அவனுக்கு மனது கிடையாது 
ஆனால் பேதுருவலை வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய காம விகார நடக்கையை கண்டும் கேட்டும் இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்டதுமான அந்த லோத் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஆனால் இருதயத்தில் அவனுக்கு வேதனை உண்டு ஐயோ பாவம் செய்கிறார்களே பாவம் நடக்கிறதே என்கிற ஒரு கவனிப்பு உண்டு ஆனால் அந்த சோதனை விட்டு வெளிவரக்கூடிய மனது அவனுக்கு கிடையாது இரண்டாம் பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசன ஏழு எட்டு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது லோத்தினுடைய மனவேதனை நமக்கு தெரியும் அக்கிரமக்காரருக்குள் வாசமாயிருக்கையில் அவர்களுடைய காம விகார நடக்கையால் வருத்தப்பட்டு நாள்தோறும் அவர்களுடைய அக்கிரம கிரிகளை கண்டு கேட்டு நீதியுள்ள தன்னுடைய இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்ட நீதிமனாகிய லோத்தை அவர் ரட்சித்திருக்க பாருங்க அங்க அக்கிரமக்காரர்கள் மத்தியில வாசமா இருக்கிறான் அவருடைய காம விகார நடக்கையை பார்க்கிறான் அதனால வருத்தப்படுறான் கேட்கிறான் அதை குறித்து வேதனை படுகிறான் எல்லாம் நடக்குது ஆனா அந்த சோதமை விட்டு வர அவனுக்கு மனதில்லை நானூறு வருடங்கள் அந்த எகிப்திலே இவர்கள் கட்டப்பட்டிருந்தார்கள் அடிமித்தன வீடாகிய அந்த எகிப்திலே கட்டப்பட்டிருந்தார்கள் சுண்ணாம்பு காலவாசலாகிய அந்த எகிப்திலே வேதனைப்பட்டார்கள் ஆலோட்டிகளால் அடித்து நொறுக்கப்பட்டார்கள் அவங்க பகல் எல்லாம் வேலை செய்யலாம் கூலி என்ன தெரியுமா பகல் முழுசும் வேலை செய்வாங்க செங்கல் இருப்பாங்க வேலை முடிச்சுட்டு இவங்க கூலி கேட்டா பணம் கிடைக்காது எது கொடுப்பாங்க வைக்கோல் வைக்கோலுடைய தாளடிகள் கீழே உள்ள வைக்கோல கொடுப்பாங்க இவங்க இதை எங்க கொண்டு போனோம் அதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கு அங்க கொண்டு போய் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுல ஏதாவது பொருள் கொடுத்தா அதை வாங்கிதான் இவங்க சாப்பிடணும் இதுதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த துர்ச்சம்பவம் ஆனா எப்ப விடுதலை அவங்க யோசிச்சு பார்த்தாங்களோ அப்ப பார்வன் சொன்னா அவங்களுக்கு அந்த வைக்கோல் தாளடி கூட என்ன செய்ய வேண்டாம் கொடுக்க வேண்டாம் அவங்கள போய் எங்கேயாவது பொறுக்கிக்கிட்டு அதை கொடுத்து அவங்க சாப்பாடுக்கு ரெடி பண்ணி எடுத்தோம்னு சொன்னா அவ்வளவு ஒரு கொடுமையான பாதையில போகும் பொழுதுதான் கத்தர் இந்த பஸ்காவை ஆசிரிக்க சொன்னார் அருமையானவளே புதிய ஏற்பாட்டு பஸ்கா கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து முதலாம் குறைந்தியர்களை வாசிக்கும் பொழுது ஐந்தாம் அதிகாரத்துல நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பஸ்காவாக வழியிடப்பட்டிருக்கிறாரு இந்த பஸ்கா என்பது புதிய ஏற்பாட்டுல கத்தருடைய பந்தி ராபோஜனத்தை காண்பிக்கிறது இந்த ராபோஜனத்தில எத்தனை ராபோஜனத்தில் நீங்க பங்கெடுத்திருப்பீங்க எத்தனை ராபோஜனத்தில் நீங்க பங்கெடுக்காம போயிருப்பீங்க இதுக்கு நீங்க தான் பதில் சொல்லணும் ஒருவேளை நீங்க புருஷனை குறை சொல்லலாம் மனைவியை குறை சொல்லலாம் சபையில யாரையாவது சூழ்நிலைகளை நீங்கள் குறை சொல்லலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்த விசுவாசத்தின் தடுமாற்றங்களை நீங்கள் சுட்டி காட்டலாம் ஆனால் யான் கத்தருடைய பந்தியில பங்கெடுக்கிற ஒரு மனுஷன் நீ எப்பொழுதும் பாதரட்சை தொடுத்தவனாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவருடைய மாம்சத்தை குசித்து அவருடைய ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவனை கடைசி நாளில் நான் எழுப்புவேன் அப்ப கத்தருடைய பந்தியில நீங்க எத்தனை பந்தியில் நீங்க பங்கெடுத்திருப்பீங்க ஒன்றா ரெண்டா எத்தனை பாசு கையில ராபோஜன் எடுத்திருப்பீங்க தெரியும் நூற்று கணக்கான ராபோஜன் எடுத்திருக்கலாம் இத்தனை ராபோஜனங்கள் எடுத்தாலும் அந்த பஸ்காவை புசிக்கும் பொழுது அதுல ஒரு பிரமாணம் இருக்கு நீ ஒரு பாதரட்சையை தொடுத்திருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த எகிப்த விட்டு போக நான் ஆயத்தாம் ரெட்டியா இருக்கணும் இன்னும் எத்தனை பாவத்துல நீங்க சிக்கிருக்கீங்க இன்னும் எத்தனை வேசித்தனத்தின் ஆவிகளுக்குள்ள சிக்கிருக்கீங்க இன்னும் எத்தனை பேருக்குள்ள விபச்சாரத்தின் போராட்டம் இருக்கிறது இன்னும் எத்தனை பேருக்கு கண்களின் இச்சையில மாட்டிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்னும் எத்தனை பேர் விடுதலை பெற முடியாத பாவ கட்டுகளுக்குள்ள சிக்கி இருக்கிறீங்க உங்களுக்கும் தெரியும் பிசாசுக்கும் தெரியும் தேவனுக்கும் தெரியும் உங்களை கண்ட அநேகருக்கும் தெரியும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா இந்த பூனை வந்து கண்ணை மூடிடுச்சான் அதனால அது என்ன நினைச்சுக்கிச்சு பூலகமே இருட்டுன்னு அதே போல நாம என்ன நினைக்கிறோம் எதுவுமே யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ஒவ்வொன்றும் என்ன செய்யுது பாஸ்டர் பெரிய பாஸ்டர் சோகம் இல்லைன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா வெளியே நம்ம இதுல சொல்றதே இல்லை ஆனா ஒன்னு ரெண்டு பேர் தெரிஞ்சவன் எதுல போட்டு விட்டான் நெட்டுல போட்டு விட்டுறான் அது உலகத்துக்கே நெஞ்சிருதே வந்துரு நம்ம நினைக்கிறோம் யாருக்குமே தெரியாது அதே போல நீங்க செய்யறது நான் செய்யறது வெளியே தெரியாது நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அதர்சனமான ஒருவர் நினைச்சுட்டு இருக்கிறாரு பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு இந்த பஸ்காவை புசிக்க எத்தனை பேர் ஆயத்தம் பஸ்காவை புசிக்கிறதுக்கு ஆயத்தம் அல்ல அந்த எகுத்தில் இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஆயத்தமாகத்தான் எதை போடணும் பாதரட்சை தொடுக்கணும் இந்த பாவத்தில் இருந்து நீ என்னைக்கு வெளியே வரப்போகிறாய் இன்னும் எத்தனை வருஷம் செல்லும் இறைமை அத்திற்க தரிசி கேட்கிறான் இன்னும் நீ சுத்தி இருக்கப்படுகிறதுக்கு நீ இந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு இன்னும் எவ்வளவு நாள் ஆகும் அவனே கேட்கிறான் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு இந்த பாவத்தை விட்டு நீ வெளியே வருவ இன்னும் எத்தனை காலம் சொல்லும் நீ வெளியே வரமாட்டாயா இறைமையா பதிமூன்று இருபத்தி ஏழு உன் விபச்சாரங்களையும் உன் கனைக்குதல்களையும் வெளியிலே மேடுகளின் மேல் நீ பண்ணின வேசித்தனத்தின் முறைகேடுகளாகிய உன் அருவறுப்புகளை நான் கண்டேன் எருசலேமே உனக்கு ஐயோ நீ சுத்திகரிக்கப்பட மாட்டாயா இது இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு பின்
இன்னும் எத்தனை காலத்துக்கு பிறகு நீ இந்த செருப்பை போடு இந்த பாதரட்சியை போட போகிறாய் வெளியே வர்றதுக்கு நீ எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருக்கணும் எகிப்திலே நீ இருக்கக்கூடிய காலம் முடிய போகிறது பாவ வாழ்க்கைக்கு ஒரு முடிவை நீ உண்டாக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்துவிட்டது நானூற்றி முப்பது வருஷம் அவங்க எகிப்துல இருந்தாங்களாம் அதுல முப்பது வருஷம் செழிப்பாக இழைப்பாறுதலாக இருந்த காலம் காரணம் யாரு உயிரோடு இருந்தது யோசிப்பு உயிரோடு இருந்தான் யோசிப்பு பாவத்தை விட்டு விலகின வாழ்க்கையினுடைய அடையாளம் பாவத்தை விட்டு விலகின வாழ்க்கை அவனுக்குள்ள இருந்ததுனால யோசிப்பு ஜீவனோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது என்றைக்கு யோசிப்பு ஜீவனை விட்டானோ அடுத்து யாரு வந்துட்டா யோசிப்பை அறியாத ஒரு புதிய ராஜன் வந்தான் அன்னரோடு இவங்களுக்கு வாழ்க்கையில நானூறு வருஷம் வாழ்க்கை கசந்து போனது வருடக்கணக்காக மாதக்கணக்காக நீ சில பாவத்தின் கட்டுகளுக்குள்ள சிக்கி கிடக்கிறாய் இன்றைக்கு வெளியே வரும்படியாக நீ ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சியை நீ தொடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் எகிப்திலிருந்து வெளியே வர உனக்கு ஒரு முறை இருக்கிறது ஒரு கிருபை இருக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்திலேயே நீ ஒரு முடிவெடுக்கலாம் இனி நாம் பாவம் செய்ய மாட்டேன் தேவனோடு ஒரு புதிய உடன்படிக்கை பண்ணி இன்றைக்கு நீ எகிப்திலிருந்து வெளியே வரத்தக்கதான ஒரு பாதரட்சியை தொடுத்துக் கொண்டால் உனக்கு நலமாய் இருக்கும் இல்லாவிட்டால் அந்த பாதரட்சியை தொடுத்துக் கொள்ளாத யாரையும் கத்தர் வெளியே கொண்டு வரல காரணம் என்ன தெரியுமா பாதரட்சியை தொடுத்து அந்த பஸ்காவை புசிச்சு அந்த பஸ்காவின் ரத்தம் வீட்டு வாசல்ல தெளிக்கப்பட்டிருந்தா அந்த வீட்டு வாசியாக வருகிற சங்கார தூதன் அந்த வீட்டில் என்ன செய்ய மாட்டான் பிரவேசிக்க மாட்டான் யாரு பஸ்காவை புசிக்கலையோ அந்த ரத்தம் அந்த வீட்டில் தெளிக்கப்படலையோ அந்த வீட்டுக்குள்ள யாரு வருவா அவன் இஸ்ரவேலோ எகிப்தோ சங்கார தூதன் வரும்பொழுது அந்த வீட்டில் உள்ள உள்ள முதற் பலன்கள் எல்லாம் அந்த முதற் பிள்ளைகள் எல்லாம் தலைச்சன் எல்லாம் செத்து போகும் இதுதான் பிரமாணம் அந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் வாசல்ல ரத்தத்தை தெளிச்சு வச்சாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எகிப்தில் இருந்து நாங்கள் வெளியே போக ஆயத்தம் அதே நேரத்தில் நியாய தீர்ப்பில் நாங்கள் பாதிக்கப்பட ஆயத்தம் இல்லை சங்கார தூதன் என்னையோ என்னுடைய பிள்ளைகளையோ தொடக்கூடாது அதுல மிகவும் கவனமா இருந்தாங்க இன்றைக்கு நம்ம எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் நீ ஆயத்தமானால் உன் குடும்பத்தை கத்தர் பாதுகாப்பார் நீ ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சியை தொடுத்து கொண்டு பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியே வர ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து அந்த பாதரட்சியை நீ தொடுத்து கொண்டால் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அந்த ஜனங்களை விடுதலையாக்கின தேவன் உன்னோடு போராடுகிற பாவ தன்மையிலிருந்தும் உன்னை விடுவித்து வெளியே கொண்டு வர அவர் ஆயத்தமா இருக்கிறார் நீ ஆயத்தமாக்கப்பட்டால் உன் குடும்பத்தையே நியாய தீர்ப்பிலிருந்து தப்பி வைத்துக் கொள்ளவும் கத்தர் உனக்கு உதவி செய்கிறார் இரண்டாவதாக அப்போ சில பனிரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் அவசரம் யாரா இருந்தாலும் இந்த பாதரட்சை இல்லைன்னா கத்தர் உன்னோட கிரிய செய்ய முடியாது அதை நீ தொடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அப்போ சிலர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்கள் அப்பொழுது கத்தருடைய தூதன் அங்கே வந்து நின்றான் அறையிலே வெளிச்சு பிரகாசித்தது அவன் பேதுருவை விழாவிலே தட்டி சீக்கிரமா எழுந்திரு என்று அவனை எழுப்பினான் உடனே சங்கிலிகள் அவன் கைகளில் இருந்து விழுந்தது தூதன் அவனை நோக்கி உன் அறையை கட்டி உன் பாதரட்சிகளை தொடுத்துக் கொள் என்றான் அவன் அந்தபடியே செய்தான் தூதன் பின்னும் அவனை நோக்கி உன் வஸ்திரத்தை போர்த்து கொண்டு என் பின்னே வா என்றான் பாருங்க இங்கே ஒரு தலை சிறந்த ஒரு பிரதான அப்போசல் நிலவரத்தை நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவது பார்த்தது இசைவேல் ஜனங்கள் எல்லாரையும் குறித்த தன்மை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் தேவ நீங்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் அதுக்கு உங்களுடைய கால்களில் ஒரு பாதரட்சை வேணும் நீங்கள் பஸ்காவை ஆசிரிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக எவ்வளவு வல்லமை வாய்ந்த ஒரு மனிதனா இருந்தாலும் சரி சில நேரங்களில் அவங்க பாதரட்சைகளை விட்டு விடுகிறார்கள் வாழ்க்கையில பேதுருவ கொல்லணுங்கிறது ஏறுவதனுடைய ஒரு திட்டம் எப்படினாலும் அவனை அழிச்சிடணும்னு அவன் பிளான் பண்ணிட்டான் அப்போ சொல்ற பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நீங்க பார்க்கும் பொழுது துவக்கத்தில் யாக்கோபை கொன்னது அன்றைக்கு ஜனங்களில் ஒரு சிலருக்கு சந்தோஷமா இருந்தது யோவானுடைய சகோதரனாகிய யாக்கோபை பட்டயத்தினால் கொலை செய்தான் அது யூதருக்கு பிரியமா இருந்தது ஆனால் அடுத்து பேதுருவ கேட்சி பண்ணிட்டான் பேதுருவையும் எப்படியாவது ஒரு முடிவு பண்ணி கொன்றணும் அப்ப ஜனங்களுடைய ஓட்டு கிடைக்கும் அவனுக்கு அதுக்காக அவன் ட்ரை பண்ணான் இதுதான் அவனுடைய தாட்ல இருந்துச்சு ஆனா அன்னைக்கு இரவு கத்த இந்த பேதுருவை வெளியே கொண்டு வர சித்தம் கொண்டார் வெளியே வர்றதுக்கு கொண்டு வர்றோம் பார்த்தா இவன் பேதுரு சிறைச்சாலையில வஸ்திரத்தை தூக்கி அங்க போட்டான் செருப்பு கழுத்தி எங்கேயோ போட்டுட்டான் அவனுடைய மைண்ட்ல விடுதலை சாத்தியம் இல்லைங்கிற ஒரு சிந்தை வந்து விட்டது ஜபத்தை நிறுத்திட்டான் நீங்கள் அப்போ சொல்ல பதினாறாம் அதிகாரத்தில் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா பவுலும் சீலாவும் நடு ராத்திரியில தேவனை துதித்து பாடி மகிழ்ந்து அஸ்தி பார்த்தையை அசைச்சாங்க அதை விட சக்தி வாய்ந்ததான பேதுரு பேதுரு வந்து சாதாரண ஆள் கிடையாது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பேதுரு மறுதளித்தான் சபித்தான் சத்தியம் பண்ணா இந்த பாட்டு தான் நமக்
அவ்வளவு ஒரு வல்லமையுள்ள ஒரு தேவனுடைய மனுஷர் கத்தர் அவன் மூலமாய் பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்பினார் அந்த பேதுரு இப்ப அவனுடைய வாழ்க்கையில சூழ்நிலை மாறின பொழுது லேசாம படுத்து தூங்கிட்டான் அவனுக்கு ஜபத்துல நாட்டம் இல்ல விசுவாசம் இல்ல நம்பிக்கை குறைஞ்சு போச்சு அவன் மேல கிடந்த வஸ்திரத்தை அவனுக்கு அருமையாக போர்த்தி கொடுத்திருந்தான் அந்த வஸ்திரத்தை தூக்கி எங்கேயோ ஒரு மூலையில போட்டான் ஒதுக்கி வச்சுட்டான் அடுத்து பாதரட்சியை கலத்தி போட்டான் அவனுக்கு ரெண்டு செயின் போட்டிருந்தாங்க அதுல பேசாம கட்டி நாய கட்டி போட்ட மாதிரி போட்டிருந்தாங்க படுத்துட்டான் அவனுக்கு ஜபம் வரல முழங்கால் போட முடியல கத்தரை நோக்கி ஜபிக்கணுங்கிற ஒரு தாட் வரல இதே போல நிலவரத்தில் உங்களில் எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் ஒரு சிலருடைய ஜபம் குறைஞ்சு போனதாக கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால ஆவியானவர் சொன்னார் ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட்ல உங்களுடைய ஜபம் நீங்க விட்டுட்டீங்க உங்களுடைய முழங்கால் ஆவி போயிடுச்சு உங்களுடைய விழிப்பின் ஆவி உங்களை விட்டு போயிடுச்சு அது ஒரு கல்யாணமாக இருக்கலாம் ஒரு குழந்தை பிறப்பா இருக்கலாம் ஒரு வேலை கிடைச்சதாக இருக்கலாம் வேலை போனதாக இருக்கலாம் அது ஒருவேளை உன்னுடைய சரீரத்தில் உள்ள வியாதியாய் காரணமாக இருக்கலாம் சில ஒரு சிலர் உன்னை இரிட்டேட் பண்ணதுனால இன்சல்ட் பண்ணதுனால அற்பமா எண்ணி உன்னை ஒதுக்கினதுனால உனக்குள்ள இருக்கிற கிருபையை அற்பமா பேசினதுனால ஏதோ ஒரு ரீதியில நீ முடங்கி போய் விட்டாய் இதுதான் அன்றைக்கு பேதுருவுக்கு நடந்தது ஆனா கிருபையுள்ள தேவன் அவனுக்காக ஒரு தூதனை அனுப்பி அந்த சபையாருடைய ஜபத்தை கேட்டு அந்த ராத்திரியில அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள வந்து அவனை தட்டி எழுப்பி சொல்றாரு அவர் சொல்ற வார்த்தையை தான் நம்ம இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால வாசிச்சோம் அவரே சொல்றார் அவன் அறை உன் அறையை கட்டி உன் பாதரட்சைகளை என்ன செய் தொடுத்துக்கொள் நான் உன்னை வெளியே கொண்டு வர போகிறேன் நீ ஆயத்தமாயிரு இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளே உங்களில் ஒரு சிலர் சிறைச்சாலை வாழ்வை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீர்கள் ஏதோ ஒரு வல்லமை உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிறது உன்னுடைய கைகளிலும் கால்களிலும் நீ வெங்கல சங்கிலி போன்ற ஒரு கட்டை உணர்கிறாய் உன்னுடைய ஜபம் உன்னை விட்டு போய்விட்டது உன்னுடைய நம்பிக்கையை நீ இழந்து விட்டாய் ஒரு நித்திரை ஆவி ஒரு கனநித்திரையின் வல்லமை உண்மையில் விழுந்திருக்கிறது உன்னுடைய ஜபம் நேரம் இன்றைக்கு வீணாகி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்திலே வந்திருக்கிற உன்னை அவர் மனவாட்டியாய் மாற்ற விரும்புகிறபடினால் உன்னை கொண்டு மறுபடியும் தேவன் தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற விரும்புகிறபடினால் இதோ இந்த வசனத்தின் மூலமாக உன்னை தட்டி எழுப்பி மறுபடியும் உன்னை விடுதலையாக்கி தேசத்துல உன்னை சாட்சியாய் மாற்றும்படியாக அவர் வாஞ்சிக்கிறார் ஆனால் நீ செய்ய வேண்டியது உன் அறையை கட்டி உன் பாதரட்சைகளை நீ தொடுத்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் ஊழியம் செய்யறதுக்காக பிரதிஷ்டை பண்ணுங்க மறுபடியும் இரவு ஜபத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணுங்கள் மறுபடியும் தளராமல் உங்கள் கைகளை விரிக்கத்தக்கதாக பிரதிஷ்டை பண்ணுங்கள் மறுபடியும் சுவிசேஷம் சொல்லத்தக்கதாக உங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் எத்தனை பேர் உங்களை எப்படி ஆயத்தப்படுத்த முடியும் உங்களை எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய முடியும் உங்களுடைய குடும்பத்தையே உங்களுடைய பிள்ளைகளையே உங்களுடைய புருஷனையே உங்களுடைய வேலையே இதையே விடிஞ்சா அடைஞ்சா உங்களை சிந்தையில வச்சுக்கிட்டே இருக்க கூடாது பிசாஸ் என்ன பண்ணுவான் இவ புருஷனுக்கு பின்னாலே போயிட்டு இருக்கான் உன்னே உன் சிந்த முழுவதும் புருஷன் மேல வச்சு உன்னுடைய புருஷனை கேடு கிட்டவனா மாத்தி அந்த போராட்டத்திலேயே உன்னே வாழ்க்கையே உன் ஊழியன் ஜீவி எத்தனை நாசம் படுத்திடுவான் நீ எதுல கவனத்தை செலுத்துறாயோ அதுக்குள்ள அவன் ட்ரை பண்ணுவான் ஒரு சிலர் மனைவி மனைவி மனைவிமாங்க அந்த மனைவி பின்னாலேயே போக வச்சு அவனுடைய லைஃபே சொல்லி முடிச்சிருவான் ஒரு சிலருக்கு பிள்ளைய பிள்ளை பிள்ளை பிள்ளைமாங்க அந்த பிள்ளைய பிசாச எடுத்துருவான் கையில இவன் எதுல நாட்டத்தை கொண்டு வரான்னு பாக்குறான் ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா எனி டைம் ஜபம் ஜபம் பாங்க அந்த ஜபத்துக்குள்ளேயே பூந்துருவாங்க சில நேரத்தில் ரொம்ப ஞானமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காலம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கு கத்தர் இந்த கால வேலையில உன்னுடைய பாதரட்சைகளை தொடுத்துக்கொள் நீ சிறைச்சாலையில் இருப்பது தேவனுடைய திட்டம் அல்ல நீ கட்டப்பட்டிருப்பது தேவனுடைய திட்டம் அல்ல வெங்கல சங்கிலியினால் கட்டப்பட்டு வேதனைப்படுவது தேவனுடைய திட்டம் அல்ல நீ இந்த ஜபம் இல்லாமல் ஜபத்து ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஜபிக்காமல் நீ முடங்கி கிடக்கிறது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல இன்றைக்கு இந்த காலை வேளையில் உன் பாதரட்சைகளை நீ தொடுத்துக்கொள் உன்னுடைய சிறைச்சாலை வாழ்க்கையை கத்தர் முடிவுக்கு கொண்டு வந்து உன்னை விடுதலையின் வாழ்க்கைக்கு தேவன் வழிநடத்த விரும்புகிறார் அடுத்ததாக லூகா பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் அப்பொழுது தகப்பன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி நீங்கள் உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொண்டு வந்து இவனுக்கு உடுத்தி இவன் கைக்கு மோதிரத்தையும் கால்களுக்கு பாதரட்சிகளையும் போடுங்கள் இங்கே பாருங்க இளைய குமாரன் திரும்பி வரும் பொழுது நடக்கிற ஒரு சம்பவம் இளையகுமாரன் திரும்பி வந்த பொழுது அவனுக்கு நல்ல ட்ரெஸ் இல்ல மோதிரத்தெல்லாம் வித்து எப்பமோ காலி பண்ணிட்டான் இப்ப காலில் அவனுக்கு பாதரட்சை இல்ல ஒண்ணுமே கிடையாது சுத்தமா எம்டியா ஒரு பன்றி நிலவரத்துல தான் திரும்பி வந்தான் அவன் திடீர்னு அவனுக்கு புத்தி தெளிஞ்சுது நான் தகப்பனுக்கு விரதம
நீங்க நினைக்கலாம் இது அவனுக்கு இது அவளுக்கு இது இவனுக்கு விரோதமா நம்ம செஞ்சோம் ஆனா பைபிள் சொல்லுது நீ யாருக்கு விரோதமா செஞ்சாலும் அது தேவன் ஒருவருக்கு விரோதமாகவே செய்தது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தன்னுடைய சொந்த சொத்தை வாங்கி அழிச்சு போறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருந்துச்சு அதனாலதான் அந்த உரிமையை தடுக்க முடியாம தகப்பன் எல்லாத்தையும் கொடுத்து அனுப்பிட்டான் ஓ எனக்கு இன்னும் பிறந்துட்டு இல்லையா அப்ப பிறந்ததுக்கு என்ன உண்டு வாரிசுக்குன்னு ஒரு பங்கு உண்டு ரைட் அதை வாங்கி எடுத்துக்கோ போன்னு சொல்லிட்டான் அந்த பங்கை வாங்கி அழிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருந்துச்சு சுயாதீனம் இருந்துச்சு அழிச்சிட்டான் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணியாச்சு இன்றைக்கும் கூட நம்மில் அநேகர் இந்த கூட்டத்தில் கத்தர் ஏன் பாதரட்சியை பத்தி பேசுறாரு உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுடைய கிருபையை இழந்து ஒன்றுமில்லாத ஒரு நிலவரத்தில் நீங்க அநேகர் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க அவனுக்கு பாதரட்சை போயிடுச்சு மோதிரம் போயிடுச்சு எல்லாமே போயிடுச்சு சுத்தமா ஆனா புத்தி தெளிந்தது அவன் சொல்றான் தகப்பனுக்கு ஒரு தகப்பனே நான் உமக்கு விரதமாகவும் பரத்துக்கு விரதமாகவும் செஞ்ச பாவம் சரி எந்த தவறு செஞ்சாலும் அது தேவனுக்கு விரதமா சங்கீதத்துல வாசிச்சு பாருங்க ஐம்பத்தி ஓராம் ஐம்பத்தி ஒன்னு தேவரீர் ஒருவருக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்து தேவரீர் ஒருவருக்கு விரோதமாகவே பாவம் செய்து ஆனா அவன் பாவம் செஞ்சது பச்சை பால்ட்ட பாவம் செஞ்சான் உரியாவை கொண்டுட்டான் உரியாவுக்கு விரோதமான ஒரு பாவம் அது இன்னொருத்தனுடைய மனைவிய எடுத்துக்கிட்டான் இதெல்லாம் அவன் செஞ்சது அவனுடைய பார்வையில தெளிவாக இருந்தது ஆனா அறிக்கைன்னு வரும்போது இவன் உரியா கதையும் பேசல பச்சை பால் கதையும் பேசல என்ன கதையை சொல்றான் நான் பாவம் யாருக்கு விரோதமா பாவம் செஞ்சுட்டேன் தேவரீர் ஒருவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தேன் அதனாலதான் ஏசு சொல்லும் பொழுது சொல்றாரு இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு விரோதமா என்னை செய்கிறீர்களோ அதை எனக்கு விரோதமாக செய்கிறீர்கள் அப்ப நீங்க இப்ப யோசிச்சு பாருங்க உங்க அம்மாவுக்கு விரோதமா உங்க அப்பாவுக்கு விரோதமா உங்க பிள்ளைகளுக்கு விரோதமா பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு விரோதமா பாஸ்டருக்கு விரோதமா இல்ல விட்டா மற்றவனுடைய குடும்பத்துக்கு விரோதமா உங்களுடைய மற்ற தொழில்களுக்கு விரோதமா எப்படி எல்லாம் நீங்க என்னெல்லாம் செய்யறீங்களோ இது எல்லாம் சுத்தி வளைச்சு கரெக்டா கொண்டு வந்து லாஸ்ட்ல நிறுத்தும் போது இது தேவனுக்கு விரோதமான பாவம் பரலோகத்துக்கு விரோதமான பாவம் அந்த இளைய குமாரன் புத்தி தெளிந்த போது ரெண்டு வார்த்தை சொன்னான் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தேன் பரலோகத்துக்கு விரோதமாக தகப்பனே உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தேன் பரத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தேன் இன்றைக்கு கத்தர் அவனுக்கு புத்தியை தெளிய வச்சான் புத்தியை தெளிய வச்சு வீட்டுக்கு வந்தபோது அவனுடைய தகப்பன் கொடுத்த மூணு காரியம் ஒன்று நல்ல உடை இரண்டாவது மோதிரம் மூணாவது அவன் காலுக்கு எதை கொடுத்தான் ஒரு அருமையான பாதரட்சை ஒரு நாட்டில் சர்வாதிகாரியா இருந்தவனுடைய மனைவி அந்த சர்வாதிகார போக்கெல்லாம் போய் அந்த அரண்மனையை எடுத்து பார்த்தா அந்த அந்த சர்வாதிகாரியுடைய மனைவிக்கு ஆயிரக்கணக்கான செருப்பு இருந்துச்சு தெரியும் தானே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தமிழ்நாட்டிலேயே உங்களுக்கு தெரியும் வெளிநாட்டிலயும் தெரியும் எமல்டா அவ பேர நீங்க கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவளுக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான செருப்பு வச்சிருந்தா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அரை மணி நேரத்துக்கு ஒண்ணு மாத்திக்கிட்டே இருப்பாளோ அது புத்திக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆசை நான் என்ன சொல்றேன் ஆவிக்குரிய ஜீவித்துல வந்த பிறகு பாவத்தை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு நீ ஆயத்தமா இரு இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்தில் உன்னுடைய புத்தி தெளிய முடியாத ஆவியானவர் பேசுகிறார் இளைய குமாரராக இந்த கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற உங்களில் ஒரு சிலர் உண்டு கத்தர் அவர்களோடு பேச விரும்புகிறார் ஒருவேளை நம்மில் அநேகர் அந்த பகுதியிலே தாக்கப்பட்டிருக்கலாம் இளைய குமாரனை போல நம்மில் அநேகர் நம்முடைய பாவங்கள் வெளியரங்கமா இருக்கிறது ஒரு சிலருடைய பாவங்கள் என்ன செய்யறதுக்கு மறைவாக இருக்கிறது ஒரு சிலருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு சிலருடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது எப்படிப்பட்ட நிலவரத்தில் இருந்தா ஒரு சிலருடைய பாவம் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் ஒரு சிலருடைய பாவம் மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவம் இப்படி பலதரப்பட்ட விதங்களிலே நாம் பாவங்களிலே சிக்கி இருக்கிறோம் அந்த இளைய குமாரனுக்கு ஒரு பாதரட்சை கொடுக்கப்பட்டது அவன் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவனுக்கு பாதரட்சையை கொடுத்துட்டாங்க இப்ப அவனுக்கு புத்தி தெளிஞ்சிருச்சு இனி அவன் பாவத்தோடு ஒத்து போக அவன் ரெடி இல்ல இனி அவன் பாவத்துக்கு பின்னால் போக ரெடி இல்ல தகப்பனுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே போறதுக்கு அவன் ஆயத்தமே கிடையாது எப்பொழுதும் அவன் தகப்பன் சொல்ல கேட்கறதுக்கு ஆயத்தமா இருந்தான் அவன் சொல்றான் என்னை ஒரு வேலைக்காரனா இங்க நீங்க வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலே அதுவே எனக்கு என்னது போதும் நீங்க சொல்றது என்னதோ அதை செஞ்சுட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் முடிக்க ஆசைப்படுறேன் எனக்கு வேற சொத்து வேண்டாம் வாழ்க்கையில எந்த மேன்மையும் வேண்டாம் இது மட்டும் போதும் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இளைய குமார்களாய் திரும்பி வருகிறீர்கள் இந்த கூட்டம் முடியறதுக்குள்ள நீங்க தேவ சமூகத்துல முழங்கால் படிவிட்டு ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டு கத்தாவே நான் பரலோகத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தேன் என்று நீ ஒத்துக்கொண்டால் 
இன்றைக்கு உனக்கு சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சியும் தருவாரு சமாதானத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சியும் தருவாரு வருகைக்கு ஆயத்தப்படுகிற ஒரு பாதரட்சியும் கத்தர் உனக்கு தருவாரு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீ அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வரத்தக்கதான ஒரு பாதரட்சியும் உனக்கு தருவாரு சிறைச்சாலை இப்படியிலிருந்து வெளியே வருகிறதுக்கும் உனக்கு ஒரு பாதரட்சியை தர அவர் வல்லவர் பாருங்க எவ்வளவு நாள் செருப்பு இல்லாம பன்னிகளோடு பன்றிகளோடு கிடந்த ஒரு மனுஷன் நான் ஒரு சபையில இருந்தேன் அங்க இந்த பன்றிகளுடைய இத ஒரு டிராமா போட்டாங்க சண்டே ஸ்கூல் புரோக்ராம் இளையகுமாரன் போய் பன்னிகளோடு உட்காந்து எதை சாப்பிட்டு அந்த யஜமான் வந்து இவன் தான் போடுறான் அந்த இத யஜமான் கொடுக்கற தவிட்ட கொண்டு வந்து போடுறான் போட்ட உடனே பன்னி சாப்பிடறதுக்கு மேலே இவன் நினைஞ்சிடான் எடுத்துக்கிறான் ஏன்னா அதுதான் அவனுடைய அன்றைக்கு உணவா இருக்கு அப்போ அந்த புரோக்ராம்ல பன்னி எல்லாம் பேசுது பண்ணி என்ன செய்யுது பேசுது ஒரு பண்ணி சொல்லுது நமக்கு எல்லாம் நாலு கால் இருக்கு இவனுக்கு ரெண்டு கால் தான் இருக்கு இவன் ஏங்க நம்மட்ட போட்டிக்கு வந்து நிக்கிறான் எது நமக்கு தான் நாலு கால் இருக்கு இவனுக்கு நாலு கால் இல்லையே இவன் ரெண்டு கால் தான் இருக்கு அப்ப இவன் மனுஷனா தானே இருக்கணும் ஏன் இதை எடுத்து நமக்கு வர்ற ஷேர புடிங்கி புடிங்க நினைச்சிடான் இவன் சாப்பிடுறான் அதான் நம்ம நிலவரம் கழுவப்பட்ட பன்றி மறுபடியும் சேற்று இது வந்து பன்றிக்கு உள்ள உபதேசம் இல்ல ரட்சிக்கப்பட்டு இங்க அனுசாரம் பெற்று ராபோஜன் எடுத்துட்டு திருப்பி நீ சேத்துக்குள்ள போனீங்கன்னா உனக்கும் எனக்கும் பேர் என்னதுதான் உனக்கும் அதே பேர் தான் எனக்கும் அதே பேர் தான் திரும்பி போயிட்டோம்னாலே அதுதான் பவுல் சொல்லுகிறார் கலாத்தியர்ல நான் இப்ப பிரசங்கம் பண்ற ஒரு சுவிசேஷத்தை இதே சுவிசேஷத்தை நான் திருப்பி வேற மாதிரி அப்படி அல்ல இப்படி அல்ல நான் பிரசங்கம் பண்ணனா அதே சாபம் எனக்கு யாருக்கு வரும் எனக்கு வரும்னு சொல்றாரு ஒரு தூதனே வந்து பிரசங்கத்தை மாத்தி பேசினாலும் அவன் சபிக்கப்பட்டவன் சொல்றாரு வேற ஒரு கிறிஸ்து இல்ல ஒரே கிறிஸ்து தான் அது அப்படினால எதையுமே மாத்தி பேச முடியாது இன்னைக்கு நம்முடைய ஊழியத்தை விட்டு வெளியே போனவங்க எல்லாம் புதுசு புதுசா பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க அதனுடைய வேற அர்த்தமே கிடையாது அவன் இங்க இருக்கும்போது ஒரு பிரசங்கம் பண்ணா இப்ப வெளியே போய் வேற ஒரு பிரசங்கம் பண்றான் அப்ப அவன் யாரு அவன் சபிக்கப்பட்டவன் ஏன் இருக்கும்போது அவனுக்கு கண்ணு தெரியலையா காது கேட்கலையா இந்த உபதேசம் ஆளுநரும் புரியலையா இப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீ வேற வேஷம் போட்டி இல்ல அந்த வேஷம் போட்ட நீ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் குறைக்கணும் ஊழல் இடணும் அப்படிதான் இன்னைக்கு நடக்குது இளைய குமாரர்கள் திரும்பி வாருங்கள் கத்தர் உங்களுக்கு அருமையான ஒரு பாதரட்சியை கொடுக்க விரும்புகிறார் ஒரு சிலர் பாதரட்சியை கலத்தி போடுறாங்க பழைய பாட்டில் அப்படி ஒரு பிரமாணம் இருக்கு ஒரு பிரச்சனையில ஒரு ஒரு காரியத்தை ஒருத்தர் செய்யலன்னு சொன்னா உடனே தான் காலில் இருக்கிற செருப்பை நிஞ்சுவான் கலத்தி போட்டு போயிடுவான் பஞ்சாயத்து கூடியிருக்கோம் எல்லாரும் பஞ்சாயத்துல இருப்பாங்க அப்ப ஒரு காரியத்தை சொல்றாங்கன்னா நான் அதுக்கு உடன்படல அப்படின்னா ரைட் உடனே நான் என்ன செய்யணும் கலத்தி போட்டு போயிடணும் செருப்ப கலத்தி போட்டு போயிட்டானா உடனே அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஓஹோ இந்த காரியத்துல இவன் உடன்படல இந்த இந்த காரியத்துக்கு அவன் ஒத்து வரமாட்டான் அப்படின்ற ரூத்தின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் மீட்கிறதிலும் மாற்றுகிறதிலும் சகல காரியத்தையும் உறுதிப்படுத்தும் படிக்கு இஸ்ரோலே பூர்வ கால வழக்கம் என்னவென்றால் ஒருவன் தன் பாதரட்சி கலற்றி மற்றவனுக்கு கொடுப்பான் இது இஸ்ரவெளியிலே வழங்கின உறுதிப்பாடு பாருங்க இது வேணும் இது வேண்டாம் சொல்லணும்னா அவன் அதுக்கு செருப்பு கலத்தி போட்டணும் செருப்பு கலத்தி போட்டான்னா அவன் அதுல முடிவு எடுத்துட்டான்னு அர்த்தம் நீங்க செருப்பு கலத்தி போடுறீங்களா ரூத்தின் விஷயத்துல போவாசும் இன்னொரு சுதந்திரவாளியும் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் சுதந்திரவாளி ஆனால் மிகவும் முக்கியமான சுதந்திரவாளி இன்னொருத்தர் இருக்கிறான் அந்த சுந்தர சுதந்திரவாளி அந்த வழியாக வந்து கொண்டிருந்தான் இவன் அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சான் போவாஸ் அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டு ரூத்தினுடைய சொத்துக்கள்லாம் அப்படி இருக்கு எலிமிலேக்குடைய சொத்துலாம் அப்படியே இருக்கு இந்த சொத்தெல்லாம் நீர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சுதந்திரவாளி நீ இதை வாங்கிக்க எடுத்துக்கோன்னு சொன்னான் உடனே அவனுக்கு ஆசை வந்துருச்சு அந்த சொத்தெல்லாம் நான் எடுத்துக்கு வா அப்ப நான் ஏதாவது பணம் கொடுத்து எடுத்துட்டுமான்ட்டு அடுத்த நாள் வந்து உட்காந்துட்டான் பஞ்சாயத்துல மூப்பர்கள் முத்தியில வந்து உட்காந்தாச்சு உட்கார்ந்த உடனே இவன் சொன்னான் போவாஸ் சொன்னான் எனக்கு நெருங்கின சுதந்திரவாளி நீ தான் உனக்கு தான் ஒண்ணு செய் இந்த சொத்தையும் எடுத்துக்கோ சொத்தை எடுக்கும்போது யாரையும் சேர்த்து எடுத்துக்க ரூத்தையும் சேர்த்து எடுத்துக்கோண்ணா அது வரைக்கும் சொத்து மேல ஆசையில இருந்தவன் திடீர்னு ரூத்தையும் எடுத்துக்கொண்ட உடனே பார்த்தான் இது எங்கேயோ நம்மள பிரச்சனை வந்துருமோன்னு சொல்லிட்டு உடனே எழும்புனா பட்டணத்து மூப்பர்களுக்கு முன்பாக செருப்ப கலத்தி போட்டு எனக்கு வேண்டவே வேண்டான்னு போயிட்டான் அடுத்த செகண்ட் போவாஸ் எழும்பி ரைட் அப்படின்னா நான் நெஞ்சுக்கிறேன் இதை மிட்டுக் கொள்ளுகிறேன் உங்களில் அநேகர் இன்றைக்கு செருப்ப கலத்தி போட்டு போறீங்க 
தவறு ரூத் மனவாட்டியை காண்பிக்கிறது மனவாட்டி ஜீவியம் வேண்டான்னு நீ செருப்பு கலத்தி போடக்கூடாது நீ மனவாட்டியாய் மாறணும் போவாஸ் மனவாளன் அவருக்கு மனவாட்டி தேவை அதனாலதான் ஏசு கிறிஸ்து இந்த சரீரமாகிய சபையை உருவாக்குறதுக்கு இந்த உலகத்துல அவர் வித்தியாசமாய் வந்தார் நீதிமொழிகள்ல நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அங்கே சில வழிகளை குறித்து வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது நீதிமொழிகள் முப்பது பதினெட்டு பத்தொன்பது வாசிங்க எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமானவைகள் மூன்றுண்டு என் புத்திக்கு எட்டாதவைகள் நான்கு மூன்று அவையாவன ஆகாயத்தில் கழுகினுடைய வழியும் கண்மலையின் மேல் பாம்பினுடைய வழியும் நடுக்கடலில் கப்பலினுடைய வழியும் ஒரு கண்ணிகை நாடிய மனுஷனுடைய வழியுமே இங்க நான்கு வழிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது ஆச்சரியமான சொல்லி புத்தி கெட்டாதது எனக்கு ஆச்சரியமானது மூன்று நான்கு உண்டு ஒன்று ஆகாயத்தில் கழுகின் வழி நீங்க பாருங்க ஆகாயத்துல கழுகுடைய வழி வந்து நமக்கு தெரியாது ஆனா கரெக்டா அது வந்து அங்க அங்க போயிடும் பேர்ட்ஸ் இமிகிரேஷன் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கூல்ல பாடங்கள்ல வெளிநாட்டு பறவைகள் சில வேற நாடுகளுக்கு போகும் அங்க போய் அது முட்டை பொறிச்சு குஞ்சு முட்டை இட்டு குஞ்சு பொறிச்சிடும் ஆனா இந்த குஞ்சுகள் பிறக்கிற இடம் வேற ஒரு நாடு ஆனா பிறந்து வளர்ந்து ஒரு குறிக்கப்பட்ட டயத்துக்கு பிறகு இந்த கிளைமேட் மாறும் பொழுது அது எங்க போயிடும் படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க எல்லாரும் நிச்சயமா படிச்சிருப்பீங்க அது தாய் பறவைக்கு முன்னால தான் பிறந்த தன்னுடைய சொந்த நாட்டுக்கு போயிடும் அது அந்த இறைவனுடைய படை கடவுளுடைய படைப்புலயே தேவன் அப்படி வச்சிருக்கிறார் அது நேரம் அங்க போயிடும் அது போல அதுக்கு வழி யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது இல்ல தாய் பறவை முன்னால போய் பின்னால எல்லாமே பறந்துகிட்டே போய் கண்டுபிடிக்கிற நாடா கண்டுபிடிக்கிறது இல்ல அதுக்கு அந்த முட்டையிலேயே அந்த ஜீன்கள்லயே அந்த அணுக்கள்லயே அந்த தன்மையை வைத்திருக்கிறார் அது போல ஆகாயத்துல கழுகுக்கு ஒரு வழி இருக்கிறார் ஒன்று அடுத்து பாம்புல பாம்புக்கு கண்மலையில பாம்புக்கு வழி இருக்கு எல்லாமே பாறைதான் ஆனா கரெக்டா தன்னுடைய இடத்துக்கு அது ஓடி போய் நெஞ்சிடும் போயிடும் அதே போல நடுக்கடலில கப்பலுக்கு ஒரு வழி இருக்கு அது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் காம்பஸ் வச்சு இப்ப கண்டுபிடிச்சு போயிடுறாங்க ராடரை வச்சு போயிடுறாங்க ஆனா ஒரு கண்ணிகையை நாடின ஒரு மனுஷனுடைய வழி கண்ணிகை என்பது சபையை காண்பி ஏதோ ஒரு பொண்ணை ஒரு பின்னால ஃபாலோ பண்ண போன இது நீ தப்பா போன புரிஞ்சுக்க கூடாது பைபிள் ஒரு கண்ணிகையை நாடின மனுஷனுடைய வழி அப்படின்னா என்ன கிறிஸ்து என்னும் புருஷனுக்கு கற்புள்ள கண்ணிகையாக நான் உன்னை நியமிக்கிறேன்னு பவுல் குருந்தியர்ல சொல்றார் பாசிங்க ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்று ரெண்டு ரெண்டு நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நீ கற்புள்ள கண்ணிகை இந்த கண்ணிகை சபையாக பாவம் நிறைந்த பால் உலகில் நிறைந்த இந்த மனுஷனை மாற்றுகிறதற்காக இந்த கண்ணிகையை நாடிய ஒரு மனிதனுடைய வழி என்ன தெரியுமா பரலோகத்துல பிதாவுக்கு சமமா இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளா எண்ணாமல் தேவ சித்தம் என்று சொல்லி விழுந்து போன மனிதனை மீட்க முடியாக இந்த பூமியிலே வந்து மனிதனாக மாறி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து இந்த மனுஷனுக்காக தன்னை தாழ்த்தி மனுஷன் பிறவியில இந்த உலகத்துல மனுஷர் கையிலேயே சிலுவையில அடி சிலுவையை சுமந்து சிலுவையில அடிபட்டு சிலுவையில மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழும்பி தேவன் போன வழி ஒரு விசேஷித்த வழி இந்த கண்ணிகையை நாடிய மனிதனுடைய வழி அதுதான் ஆச்சரியமான ஒரு வழி இந்த வழியை ஏற்படுத்தி அவர் வெயிட் பண்றாரு எப்படியாவது யார உருவாக்கிடணும் கற்புள்ள கண்ணியாக விழுந்து போன மனிதனை மாற்றிடணுங்கிறதுக்கு ஏசு கிறிஸ்து எடுத்த வழியும் கோலங்களும் உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் இந்த அருமையான வாய்ப்பை பெற்றுக்கொள்ள அந்த சுதந்திர வாழிக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது விட்டுட்டான் செருப்பு கலத்தி போட்டு போயிட்டான் இந்த ரட்சிப்பு வேண்டாம் இந்த சபை வேண்டாம் இந்த ஊழிய வேண்டாம் எத்தனை பேர் போயிட்டாங்க தெரியுமா யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கு நான் சொல்றேன் இந்த ஊழிய வேண்டாம் இந்த சபை வேண்டாம் இந்த ஐக்கியம் வேண்டாம் இந்த மேன்மை வேண்டாம் விட்டு போனவங்க எல்லாம் செருப்பு கலத்தி போட்டு போனவங்க அவங்க உலகத்துல உயிரோட இருப்பாங்க ஆனா ரூத்து கிடைக்காது மனவாட்டி ஸ்தானம் கிடைக்காது உலகத்துல போய் அவங்க பல ஊழியங்கள் செய்யலாம் ஆனா யார் கிடைக்காது ரூத்தின் வாழ்க்கை கிடைக்காது மனவாட்டியின் ஸ்தானம் வேண்டாம் சொல்லிட்டு அந்த ரூத்த வேண்டாம் சொல்லிட்டு செருப்பு கலத்தி போட்டு போனவங்க இவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளாக செருப்ப கலத்தி போட்டு இந்த மேன்மை வேண்டான்னு உதறி போட்டு போற ஆளா இருக்க கூடாது அடுத்ததாக இரண்டாம் சாமுவேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது சூழ்நிலை மாறின பொழுது தாவிது வெறுங்காலாய் ஓடி போனான் ரெண்டு சாமுவேல் பதினைந்து 
ஒளிவு மலையின் மேல் ஏறி போனான் ஒளிவு மலையில பிராவித ஏறி போன ஒரு சம்பவம் செருப்பு போடல பாதரட்சை போடாம விழுந்து ஒடியே போயிட்டான் அவ்வளவு நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலையில தள்ளப்பட்டான் அவனுடைய சொந்த கற்பப்பிறப்பான அந்த அப்சோலோம் ராஜாவாக மாறிவிட்டு தன்னை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டான் இப்ப அரண்மனையில வந்து அரண்மனையை கேப்சர் பண்ணியாச்சு இப்ப இவனுக்கு சிங்காசனத்துல இருந்தவனுக்கு இந்த செய்தி கிடைச்ச உடனே எலும்பி வேகமா வந்தானே தவிர அவன் காலில் எது போட முடியல வெறுங்காலாக புறப்பட்டு வழியை வந்துட்டான் இப்ப அவசரத்துல யாராவது கூப்பிட்டாங்க உங்க பிள்ளை டமான்னு விழுந்து சத்தம் கிடைச்சுன்னா அழகா போய் செருப்பு போட்டுட்டு கையெல்லாம் நல்லா மாட்டிட்டு எங்க எங்க இருக்கான் விழுந்துட்டானா அப்படின்னா வருவோம் என்ன செய்வோம் ஒரு தகப்பன் என்ன செய்வான் பத பதிச்சு ஓடி வந்துருவான் நம்முடைய விசுவாசி ஒரு பையன் ரெண்டு குழந்தைங்க அவருக்கு அந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் அந்த பேரப்பெட்டு வாழ்ல தொங்கிக்கிட்டு விளையாண்டுகிட்டே இருந்தாங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் எங்க போயிட்டான் உள்ள விழுந்தா மூணு அடி அங்கிட்டு விழுந்தா முப்பது அடி திடீர்னு இந்த ரெண்டு பசங்களும் விளையாண்டு இருக்கும் போது ஒருத்தன் இப்படி சரிஞ்சான் ஒருத்தன் அப்படி செஞ்சான் ஒருத்தன் என்ன செய்ய சரிஞ்சிட்டான் அடுத்த சைட்ல சரிஞ்சிட்டான் சரிஞ்ச அந்த பையன் ரொம்ப உஷாரு குட்டி பையன் தான் எதை பிடிச்சுக்கிட்டான் அந்த சோத்தை நெஞ்சுக்கிட்டான் பிடிச்சிட்டான் பிடிச்சிட்டு ஓன்னு தொங்கிட்டு அழுகுறான் இன்னொரு பையன் ஓடி வந்து அப்பா தம்பி தொங்கிட்டு இருக்கான் இவன் வந்து பார்த்தா கை ஒரு ரெண்டு மூணு விரல் தான் என்ன செய்யுது தொங்கிட்டு இருக்கு இப்ப பையன் விழுந்துருவான் டெய்னு சொன்னா கையை விட்டுருவான் போச்சு ஆனா இவன் வந்து ஒரு விசுவாசி தான் பட் அவன் சினிமால ஸ்டண்ட் டைரக்டர் அவன் பம்மல் ரவி என்ன பண்ணிட்டான் இவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு பையன்ட்ட ஓடி போய் டேன்னு சொன்னா கீழே விழுந்துருவான் விட்டுட்டானா நம்ம பிள்ளைய காப்பாற்றவே முடியாது இவன் என்ன பண்ணுமா இந்த ஸ்டண்ட்லயே பழகுனால டக்குன்னு முப்பது அடி சம்மர் சாட் அடிச்சு கீழே வந்துட்டாங்க ஒரே செகண்ட்ல வந்துட்டான் கீழே வந்துட்டு தம்பி விடுறா கையை விடுறான்னு சொல்லிட்டான் அவன் அவங்க அப்பாவை பார்த்த உடனே கையை விட்டான் இவன் பிடிச்சிட்டான் அவ்வளவு ஃபாஸ்ட்ல ஒரு பிள்ளைகளை காப்பாற்ற ஒரு தகப்பனுக்கு சிந்தை இருக்குன்னு சொன்னா தேவன் எவ்வளவு ஃபாஸ்ட்ல வருவார்னு யோசிக்கணும் பைபிள்ல இருக்கு பறந்து காக்கிற பட்சியை போல நான் இசைவேலுக்கு ஆதரவாய் இருப்பேன் அவன் சாட்சி சொன்னான் இப்படி என் பிள்ளைய ஒரு செகண்ட்ல கத்த காப்பாத்ததுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாரு யோசிச்சு பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் தாவிது அவன் பிள்ளைய அவனை விரட்டின போது செருப்பு போட போறதுக்கு அவனுக்கு டைம் இல்ல வெறுங்காலாய் நடந்து துக்கத்தோடு வெளியே வந்தான் வழியெல்லாம் அவனுக்கு அழுகுதான் எல்லாரும் பாக்குறாங்க ராஜா கால என்ன கிடையாது பாதரட்சி இல்ல அழுதுகிட்டே ஒளிவு மறையில போனான் ஆனா கத்தர் அவனுக்கு பாதரட்சைகளை கொடுத்து அந்த காடுகளுக்குள்ள அவனை பராமரித்து மறுபடியும் சிங்காசனத்துக்கு அவனை கொண்டு வந்தார் ஒருவேளை சூழ்நிலைகள்ல பிரச்சனைகள்ல உங்களுடைய ஆயத்தம் என்கிற ஜீவியத்தை நீங்க விட்டுருப்பீங்க ஜபத்தை விட்டுருப்பீங்க பரிசுத்தத்தை விட்டுருப்பீங்க பிரதிஷ்டைகளை விட்டுருப்பீங்க தேவனோடு நெருங்கி உள்ள ஜீவியத்தை நீங்க விட்டுருக்கலாம் ஆனா உங்களுடைய பாதரட்சை எப்பொழுதும் நீங்கள் தொடுத்து கொள்ள வேண்டும் தாவிதை போல விட்டுவிடக் கூடாது அப்படி விட்டிருந்தால் இன்றைக்கு நீங்கள் மறுபடியும் அதை தொடுத்துக் கொள்ள முடியாத பேதுருவை போல விட்டிருந்தால் மறுபடியும் நீங்கள் தொடுத்துக் கொள்ள முடியாத தேவ ஆலோசனை உங்களை தேடி வருகிறது எகிப்திலே அந்த ஜனங்கள் சாதாரண கால்களோடு வேலை செய்து கொண்டிருந்த ஜனங்களை பஸ்காவின் நிமித்தமாக ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை அவருடைய கால்கள்ல தொடுக்க செய்த தேவன் இளைய குமாரனுக்கு மறுபடியும் பாதரட்சைகளை தொடுத்துக் கொள்ள முடியாத ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த தேவன் அடுத்ததாக இந்த பாதரட்சை பழசாய் போக கூடாது நம்ம அழுங்க பாருங்க ஒரு மாசம் போடுவாங்க அது பிறகு கலத்தி போட்டுருவாங்க அது என்னது பாரு பிச்சிடும் எதை ஒண்ணு ஆயிடும் வச்சுக்கோங்களேன் பழசாயிரும் அதை போய் பார்த்தா நம்ம பிறந்ததுல இருந்து எத்தனை செருப்பு போட்டுருப்போம் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க ஆனா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்துல வந்தாங்க அவங்க செருப்பு என்ன செய்யல பழசாய் போகவே இல்லை வாசிங்க உபாகம் இருபத்தி ஒன்பது ஐந்து ஐந்து கத்தராய நான் உங்கள் தேவன் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் முடிக்கு நான் நாற்பது வருஷம் உங்களை வனாந்திரத்தில் நடத்தினேன் உங்கள் மேலிருந்த வஸ்திரம் பழையதாய் போகவும் இல்லை உங்கள் காலில் இருந்த பாதரட்சைகள் பழையதாய் போகவும் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் மாத்துறதுக்கு ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்கு அங்க மார்க்கெட் கிடையாது வனாந்திரத்துல வனாந்திரத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது அவங்களுக்கு விதைப்பு அறுப்பு களஞ்சி ஒண்ணுமே கிடையாது டெய்லி காலையில எந்திக்கணும் அதிகாலையில எந்திரிச்சு அவங்க அப்படி பாளையத்துல வெளியே வந்தா என்ன கிடைக்கும் மண்ணா கிடைக்கும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மண்ணா வாவிச்சு சாப்பிடலாம் இடிச்சு சாப்பிடலாம் அப்படியே சாப்பிடலாம் எப்படினாலும் அவனுடைய டேஸ்ட் கேட்ட மாதிரி மாத்தி சாப்பிட்டுக்கலாம் நாற்பது வருஷம் இதுதான் ஃபுட்டு அவங்களுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது இடையில அழுதாங்க அதனால எதை கொடுத்தாரு காடையை கொடுத்தாரு அதை சாப்பிட்டு பாதி பேர் சேர்த்தான் ரைட் அதுக்கு பிறகு ஒருத்தனும் காடையும் கேட்கல
இவங்களுக்கு ட்ரெஸ் மாத்த முடியாது இருந்த ட்ரெஸ் தான் போட்டுக்கிட்டே வரணும் கத்தர் பாருங்க நாற்பது வருஷம் அவங்க ட்ரெஸ் என்ன செய்யல பழசாய் போகவில்லை பாதரட்சியின் வார் கூட கத்தர் என்ன செய்யல அவ்வளவு பிள்ளைகள் அவ்வளவு பெரியவர்கள் அவ்வளவு பெண்கள் சுமார் ஆறு லட்சம் பெண்கள் வந்தாங்க வெளியே லட்சக்கணக்கான புருஷர்கள் வந்தாங்க அவ்வளவு செருப்பும் பாதரட்சியின் வார் கூட என்ன செய்யல அருந்து போகல அது பழசாய் போகல தேவன் அதுல வந்து எவ்வளவு கவனமா இருக்கார் பாருங்க ஏன்னா அது பழசா போச்சுன்னா அதை ரெடி பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வசதி வாய்ப்பு கிடையாது அது பிஞ்சு போச்சுன்னா அதை ரெடி பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதனால தேவன் ஒவ்வொருடைய செருப்பு விஷயத்துல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அவ்வளவு கவனமா இருப்பீங்களா யோசிச்சு பாருங்க ஆண்டவர் வந்து நான் எதுக்கு இந்த பாதரட்ச பிரசங்கத்தை எடுத்தேன்னா தேவன் எவ்வளவு கவனமா இருக்கிறார் திரும்பியும் அந்த வசனத்தை வாசிங்க உபாகமும் இருபத்தொன்பது அஞ்சு கடைசி உங்கள் காலில் இருந்து பாதரட்சிகள் பழையதாய் போகவும் இல்லை பாதரட்சிகள் வார் அருந்து போகவும் இல்லை அப்படி ஒரு வசனம் இருக்கு சங்கீதத்தில் நீங்க பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் பல இடங்கள்ல இருக்கு இப்படிப்பட்ட வசனங்கள் தேவன் அவர்கள் விஷயத்துல ரொம்ப கவனமாக இருக்குற அது பழசாய் போகவில்லை அழகாக அப்படியே மின்னிக்கிட்டே இருக்கும் மின்னிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க போலீஸ்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா இல்ல மில்டரியில போனீங்கன்னா இந்த ஷூவை பராமரிக்கிறதுக்குன்னே என்ன இருக்கு ஒரு அலவுன்ஸ் இருக்கு இருக்கா அதுக்குன்னே ஒரு அலவுன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் சும்மா அப்படி ஷைன் பண்ணும் நீங்க நேவில எல்லாம் இருந்திருந்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க என்சிசில இருந்தா கூட அதுக்கு அப்படி ட்ரைனிங் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க பாதரட்சை எப்பொழுதும் நல்ல அழகா இருக்கணும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஆண்டவர் இந்த விஷயத்துல எவ்வளவு கவனமா இருக்கிறான்னு பாருங்க ஆனா ஒரு சிலர் எல்லாம் அப்படி இல்ல ஆக ஒரு சிலர் வார ரத்து அந்த செருப்பை திருப்பி 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 தச்சு போட்டுக்குவாங்க அது வந்து ஏழு மைனுடைய அடையாளமா இருக்கலாம் அதை பரியாசம் பண்ணல ஆனா பைபிள்ல ஒரு கூட்டத்தார் இப்படி பழுது பார்க்கப்பட்ட செருப்ப போட்டு வந்தாங்க அவங்க யாரு யோசுவாவின் புஸ்தகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பயணப்பட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு பார்த்தா ஒரு குரூப் வந்து நிக்குது என்னன்னு பார்த்தா காலெல்லாம் செருப்பெல்லாம் கிழிஞ்சு பிச்சு தச்சு எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்போ நீங்க எங்க இருந்து வாரீங்க ஐயோ நாங்க புறப்படும் போது நாங்க எப்படி போட்டிருந்தோம் பத்தொன்பது ஊசா போட்டிருந்தோம் இப்படி வழியில இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்து அத்து தச்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் தெரியும் உங்களுடைய பாதரட்சை ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்ல இருந்து அதே ரட்சிப்பு இருக்கா அதே நம்பிக்கை இருக்கா அதே தரிசனம் இருக்கா அதே வெளிப்பாடு இருக்கா அதே அழைப்பு இருக்கா அதே பரிசுத்தம் இருக்கா அதே பிரலோக நிச்சயம் இருக்கா அந்த தெய்வீக சிந்தை இருக்கா யோசிச்சு பாருங்க பழசாயிடுச்சா இல்ல அப்படி இருக்கா உங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த விஷயம் உங்களுடைய பாதரட்சை ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை ஆரம்பத்தில் இருந்தது போல அப்படியே இருக்கா அழகா இருக்கா இருக்கா இல்லையா இல்ல கிபியோனியுடைய கூட்டத்தில் சேர்ந்துட்டீங்களா தச்சி தோட்டு தொங்கி எழுத்துக்கிட்டு யோசிச்சு பாருங்க உங்களுடைய பாதரட்சை உங்களுடைய ஜீவியத்துடைய ஆதி நிலவரம் கெட்டு போக கூடாது ஆதியில இருந்த நம்பி அன்பை விட்டா என்று உன் பேரில் எனக்கு ஒரு குறை உண்டு அதனுடைய கத்தர் என்ன பண்றா தெரியுமா மனவாட்டிக்கு செருப்புலேயே சாயம் தீர்த்த செருப்பு கொடுக்கிறாரா வேஷம் போடுற செருப்பு வேண்டான்ட்டு சாயம் தேர்த்து வாசிங்க எசைக்கியல் பதினாறு பத்து எசைக்கியல் பதினாறு பத்து அவர் எனக்கு சாயம் தீர்ந்த பாதரட்சைகளை கொடுத்தார் அதாவது வேஷம் வேஷம் உள்ள ஒரிஜினலா கொடுத்தாரு சித்திர தயாரடை உனக்கு உடுத்தி சாயம் தீர்ந்த பாதரட்சைகளை உனக்கு தரித்து சாயம் தீர்ந்துடணும் ஒரு சிலர் பாருங்க ரெண்டு நாள் நல்லா இருப்பாங்க அது பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த சட்டை வந்து சவுப்பு கலர் போயிடும் தண்ணீர்ல போட்டவனே அவ்வளவுதான் ஒரு போராட்டம் வந்தா அதோட முடிஞ்சது ஒரு பிரச்சனை வந்தா அதோட முடிஞ்சது ஒரு சிலர் பாருங்க இந்த பாஸ்டர் காலத்துல பயங்கர எழுப்புல இருப்பாங்க அடுத்த பாஸ்டர் காலத்துல ஆளே காண மாட்டான் அதுக்கு அடுத்த பாஸ்டர் காலத்துல திருப்பி வந்துருவாங்க இப்படி இந்த சீசன் லைஃப் நமக்கு கிடையாது ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்துட்ட பிறகு உனக்கு சாயம் இருக்க கூடாது சாயம் தீந்துடணும் உனக்குள்ளே வேஷங்கள் இருக்க கூடாது சாயம் தீர்ந்த பாதரட்சைகளை கத்தர் உனக்கு கொடுக்கிறார் ஒரிஜினல் லைஃப் மட்டும் போதும் மேக்கப் தேவையில்லை லட்சணம் உள்ளவைகளுக்கு என்ன கிடையாது அலங்கரிப்பு தேவையில்லை எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் 
ஆண்டுடைய சமூகத்தில் கடந்து வந்திருக்கிற நாம் இன்றைக்கு கத்தர் நமக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை பாத ரட்சைகளிட்ட உன் பாதங்கள் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது பிரியமானவர்களே ஒரு ஆயத்தம் நமக்கு தேவை இன்றைக்கு தேசு உன்னையும் என்னையும் அழைத்தால் இன்றைக்கு நம்முடைய ஓட்டத்தை முடிக்கும் ஆயத்தமா இருக்கணும் எக்காலம் துணிக்குமானால் மறுரூபம் அடையவும் நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் உங்களில் எத்தனை பேர் உங்களை நீங்கள் ஆயத்தத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த வசனத்துக்கு நடுங்குகிற ஒவ்வொருவரும் கண்களை மூடுங்கள் முடிந்தால் முழங்கால் படியிடுங்கள் சில நிமிடங்கள் நாம் தேவனுடைய சந்நிதியில நம்மை தாழ்த்தி சமர்ப்பிப்போம் கத்தர் உன்னை உன் பாதங்களை பார்க்க விரும்புகிறார் உன்னுடைய ஆயத்தத்தை காண விரும்புகிறார் உன்னுடைய ஊழியத்தை மறுபடியும் காண விரும்புகிறார் மறுபடியும் நீ கத்தரோடு நெருங்கி வருகிற காலங்களை அவர் விரும்புகிறார் எவ்வளவு நாள் நீ எகிப்திலே அடிமைத்தனத்திலேயே சிக்கி கிடக்க போகிறாய் எல்லாரும் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் சில நிமிடங்கள் முழங்கால் போடலாம் கத்தர் நம்மோடு பேசின வார்த்தைக்கு நாம் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் ஏதோ இன்னைக்கு வந்து செருப்பை பத்தி பிரசங்கம் பண்ணாருங்க அவ்வளவுதான் உன் கால அந்த செருப்பு வந்துருச்சா உனக்கு அந்த பாதரட்சைகள் இட்ட பாதங்களை கத்தர் பார்க்க முடியுமா பாதரட்சைகள் இட்ட பாதங்கள் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது கத்தர் உன் பாதங்களில் பாதரட்சைகளை தொடுக்க வந்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் சமாதானத்துக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் சுவிசேஷம் சொல்ல ஆயத்தமா இருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் வருகைக்கு இப்பொழுது எக்காலம் துணித்தாலும் இப்ப இயேசு என்னை கூப்பிட்டாலும் என்னுடைய ஓட்டத்தை முடிச்சுட்டு அவரோடு போய் சேர நான் ஆசைப்படுகிறேன் எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்கள் உலக தரிசனங்களை வைத்து விட்டு தெய்வீக தரிசனத்துக்கு கடந்து வாருங்கள் சில நிமிடங்கள் கண்களை மூடி உங்களுடைய ஜீவியத்தில் உள்ள ஆயத்த குறைவுகளுக்காக மன்னிப்பு கேளுங்கள் அவைக்குரிய வாழ்க்கையில பாதங்கள் மிகவும் முக்கியம் அந்த பாதங்களிலே பாதரட்சைகள் அதைவிட முக்கியம் உன் பாதரட்சைகள் இட்ட பாதங்களை கத்தர் பார்க்கட்டும் சங்கார தூதன் உன்னை தொடாமல் இருக்க வேண்டுமானால் உன் குடும்பத்தை பாதிக்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் ஏகத்தை விட்டு வெளியே நீ வர ஆயத்தமாகி நில் நம்பிக்கையோடு அந்த ஏகத்தில் இருந்த ஜனங்கள் விடுதலையை நம்பி பாதரட்சைகளை தொடுத்துக் கொண்டார்கள் எல்லாரும் தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டார்கள் பஸ்காவை புசிக்கிற ஒவ்வொருவரும் தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டார்கள் வருகைக்கு போகணும்னு விருப்பப்படுகிறவர்கள் உங்களை தாழ்த்தி உங்களை தெய்வீக ஜீவியத்திற்கு ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் எத்தனை வருஷம் அடிமைத்தனத்தில் இருக்க போகிறாய் ஒரு காலத்தில் நீ வல்லமையாய் ஊழியத்தில் பிரயோஜனப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நபர் பிதாவின் வெளிப்படுத்தல் பெற்ற ஒரு நபர் இப்பொழுது நீ சிறைச்சாலையில பேதுருவை போல அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறாய் எழும்ப அவன் விழாவை தட்டி எழுப்பினான் உன் பாதரட்சைகளை தொடுத்துக்கொள் என் பின்னே வா ஆமன் எத்தனை வருஷம் நீ கட்டப்பட்ட நிலவரத்தில் இருக்க போகிறாய் ஏதோ உன் குடும்பத்தை ஒரு வல்லமை கட்டி வைத்திருக்கிறது ஓ பாதரட்சைகளை தொடுத்துக் கொண்டு வெளியவா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே நீ இருக்க வேண்டிய இடம் சிறைச்சாலை அல்ல கத்தர் உன்னை கரங்களில் எடுக்கக்கூடிய காலங்கள் நீ இருக்க வேண்டிய இடம் பன்றி கொட்டகை அல்ல தகப்பன் வீட்டுக்கு ஓடிவா ஓ புத்தி தெளியட்டும் பாவ வாழ்க்கை போதும் வேசித்தன வாழ்க்கை போதும் வா தகப்பன் வீட்டுக்கு வா ஆம உனக்கு ஒரு பாதரட்சையை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் மறுபடியும் கிருபையை தொடுத்துக்கொள் பலத்தை தொடுத்துக்கொள் அபிஷேகத்தை தொடுத்துக்கொள் வெறுங்காலால் வெறுங்காலாய் ஒளிவு மலைக்கு ஏறி போனதான அந்த தாவிதுக்கு பாதரட்சைகள் கிடைத்தது அவன் இழந்து போன சிங்காசனம் மறுபடியும் அவனுக்கு கிடைத்தது 
அமன் நீ இழந்து போன கிருபை உனக்கு மறுபடி கிடைக்கும் இழந்து போன சிங்காசனம் உனக்கு திரும்ப கிடைக்கும் நீ இழந்து போன ஆத்துமாக்கள் மறுபடி உனக்கு கிடைக்கும் நீ இழந்து போன சபை உனக்கு திரும்பி கிடைக்கும் நீ இழந்து போன ஊழியம் உனக்கு திரும்ப கிடைக்கும் நீ இழந்து போன ஐஸ்வர்யம் உனக்கு திரும்ப கிடைக்கும் பாதரட்சைகளை தொடுத்துக்கொள் எங்களுடைய கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சை பலசாய் போகவில்லை இந்த சபையில் இருக்கிற நூற்று கணக்கான தேவண்டிய பிள்ளைகள் அன்றைக்கு இருந்த அதே பரிசுத்தம் எனக்கு இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியுமா புதிய எரிசலை மது பலசாய் போகாது ஒவ்வொரு நாளும் புதியது ஹலலூயா இந்த வசனத்தை உங்களுக்காக எடுத்துக்கொண்டு எத்தனை பேர் மூன்று காரியத்துக்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறீர்கள் ஒன்று சமாதானம் தயவு செய்து சபையில எல்லாரோடும் நீங்கள் சமாதானமாயிருங்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய குடும்பத்தில் நீங்கள் சமாதானமாயிருங்கள் தயவு செய்து தேவனோடு நீங்கள் சமாதானமாயிருங்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய நடத்திப்புக்காரர்களோடு நீங்கள் சமாதானமாயிருங்கள் அதுக்கு எப்பொழுது நீங்கள் உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நான் சுவிசேஷம் சொல்லுவேன் கத்தாவே ரெண்டு வார்த்தையாவது நான் மற்றவனுக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்லுவேன் ஓ கண்ணு தெரியாதவன் சுவிசேஷம் சொல்லுகிறார் முடமானவர்கள் சுவிசேஷம் சொல்லுகிறார்கள் செவிடர்கள் சுவிசேஷம் சொல்லுகிறார்கள் அருமையான சகோதரே சகோதரிய நீ சுவிசேஷம் சொல்லு சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையை கால்களில் தொடுத்துக்கொள் ஏசு வரப்போகிறார் அவரை சந்திக்க நீ ஆயத்தப்படுத்திக்கொள் எக்காலம் துணிக்கும் எக்காலம் துணிக்கும் மேகமீதில் ஏசு ராஜன் வேகம் வாராரே
ஆமாம் திடீரென்று ஒரு நாள் எஸ்ஐகியா வியாதிப்பட்டிருக்கும் பொழுது ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்தான் இவன் நினைத்தான் தனக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்று யோசித்து தீர்க்கதரிசியினுடைய முகத்தை பார்த்தான் அவனுடைய வாயிலிருந்து என்ன வார்த்தைகள் வரும் என்று அவன் எதிர்பார்த்தான் ஆனால் தீர்க்கதரிசியோ கத்துடைய வார்த்தையை சொல்ல ஆரம்பித்தான் நீ பிழைக்க மாட்டாய் உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்து கத்தர் உன்னை எடுக்க போகிறார் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் இது அவன் எதிர்பார்க்காத ஒரு வார்த்தை திடீர் என்று நான் உன் ஓட்டத்தை முடிக்கப் போகிறேன் என்று தேவன் சொன்ன போது அவனால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை எப்படி இருக்கும் காரணம் அவன் மரணத்தை சந்திக்க ஆயத்தமில்லை அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இன்றைக்கு கத்தர் உன்னை பார்த்து நான் உன்னை எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறேன் உன்னை நீ சரிப்படுத்திக் கொள் என்று சொன்னால் உங்களில் எத்தனை பேர் சரி ஆண்டவரே என்று உங்களை ஒத்துக்கொள்வீர்கள் அப்படி சொல்றவங்க கையை வைத்துங்க பார்க்கலாம் பாருங்க ரொம்ப சொற்பமானவர் நான் சொன்ன தமிழ் உங்களுக்கு புரியலையா இன்றைக்கு வந்து உன் ஓட்டத்தை நான் முடிக்க போகிறேன் நீ நீ பிழைக்க மாட்டாய் நீ என்னிடத்தில் வர நான் உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கிறீங்க மறுபடியும் கை வைத்த முடியல காரணம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் உள்ள குறைபாடுகள் இன்னும் நாம் உலகத்தை குறித்த பல கவலைகள் நமக்கு இருக்கிறது அது நிர்பந்தமான ஒரு நிலவரத்துக்கு உன்னை கொண்டு போய்விடும் தாழ்த்து இன்றைக்கு கூப்பிட்டாலும் நீ ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் எப்பொழுது எக்காலம் துணித்தாலும் நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அன்றவரே நான் என்னை ஆயத்தப்படுத்த முடியாதவனாக இருக்கிறேன் நீர் என்னை ஆயத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே எல்லாரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒப்பு கொடுங்க பார்க்கலாம் அந்தவரே எப்பொழுது நீர் வந்தாலும் ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை தொடுத்து கொண்டு நான் உமை சந்திக்க ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும் அடிமைத்தனத்தில் சிக்கி தவித்த ஜனங்கள் ஒரு நம்பிக்கையோடு பாதரட்சைகளை போட்டுக்கொண்டு பஸ்காவை ஆசரித்தது உண்டானால் அவர்களை விடுவித்த தேவன் உன்னை விடுவிக்க மாட்டாரா இன்றைக்கு உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள் 
சர்வ வல்லமை பொருந்திய அந்த ஏரோதுவின் பிடியிலே சிக்கி தவித்த அந்த பேதுருவை பாதரட்சைகளை தொடுத்துக்கொள் நான் உன்னை விடுவிக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னவர் உண்மை உள்ளவர் நிலவரம் எவ்விதமாக இருந்தாலும் சரி உன்னை ஆயத்தப்படுத்த நீ இது நேரம் தான் எந்த நேரம் வந்துவிட்டது உன் பாதரட்சைகளை தொடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் தேவன் உன்னை விடுவிக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது தேவன் உன்னை பரிசுத்தமாக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது தேவன் உன்னை எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் வந்துவிட்டது கத்தோடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஃபைசலா ட்ரைசலா ட்ரைசலா